اوزباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سید محمد اجمر رحیم یہ ہفتہ کیسا رہے گا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے اپنا فرسٹ انٹروڈکشن کروایا تھا تو اس وقت میرے سبسکرائبر بہت تھوڑے تھے اب ماشاء اللہ تین چار پروگرام میں اب یہ اسنیڈ کراسنگ فائیو تھاؤزنڈ تو میں اپنے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کہ میں میں دو ہزار چار پانچ میں میں نے یہ اسٹرالوجی سیکھی تھی اینڈ آئی واز گورنمنٹ آفیشیل اور میں ایز اے چیف کنزرویٹر فارسٹ میں ریٹائر ہوا اپنی جاب سے لیکن اس دوران میں اس پہ ریسرچ بہت کی ان اس علم کو پرخا اس علم کو جانچا اس علم میں دیکھا کہ کیا واقعی ریالٹی ہے میرے جڑوا بھائی تھے ڈاکٹر اکمر ان پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی تھی وہ امریکہ میں بھی گئے تو وہاں سے میڈیکل اسٹرالوجی کی کتابیں بھی لے کے آئے وہاں پہ سیکھ کے بھی آئے تو ہم نے اس پہ مختلف ایکسپیریمنٹ لانچ کیے ہاسپٹل میں مختلف ڈیورس پہ کمپیٹیبلٹی پہ پھر ہم دونوں آپس میں ہمارے تین گھنٹے کا فرق تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ تین گھنٹے کے فرق میں کیا چینجز آتی ہیں اس اس میں اور میرے میں تو یہ ہم نے کافی ریسرچ لانچ کی انفارچونیٹلی ڈاکٹر اکمل روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ علامیہ کے پاس چلے گئے اس کے بعد میں کافی عرصہ اس کو ٹچ نہیں کیا پھر جاب میں مصروف ہو گیا اب ریٹائرمنٹ کے بعد آئی آپٹیڈ اٹ ایز اے مائی پروفیشنل اسٹرالوجر دوسرا یہاں پہ ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر میٹرک پاس ہو اور ایک بندہ پی ایچ ڈی لیول کا ہو تو اس کی سوچ اس کی ڈیپتھ اس کا انالیسس آپ کو یو ول گیٹ ڈفرنٹ اسٹائل ڈفرنٹ اور پھر سائنٹیفک نالج ہو میں ایک یہاں پہ مثال بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک پنڈت تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو اسٹرالوجی سکھائی اور انہوں نے پومسٹری بھی سکھائی تو اس سے پوچھا اپنی انگوٹھی تاری اس میں اپنے ہاتھ میں رکھی اور بند کر کے کہا یہ بتاؤ اس میں کیا کہتا ہے اپنے باپ کو کہتا ہے یہ گول گول کوئی چیز ہے کہتا ہے ایکسیلنٹ اس نے کہا کہ اس کے اندر اس کے پیٹ میں ایک سوراخ بھی ہے کہتا ہے یا ویری گڈ انہوں نے کہا اب اس کا نام بتاؤ اس نے کہا چکی کا پارٹ چکی کا پارٹ تو اتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ اس پہ اس نے ایک تھپڑ مارا کہ چکی کا پارٹ کیا میرے ہاتھ میں آ سکتا تھا تو دس از انٹرپریٹیشن آپ وہ پارٹ تو ہار لیتا ہے لیکن ہاؤ ٹو انٹرپریٹ کہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے اگلا جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق آپ انٹرپریٹ کریں اس کے مطابق کریں بندہ آپ کے سامنے اور بیٹھا ہے اور آپ باتیں اس کے ساتھ وہ ایک رٹا رٹالائزیشن والی باتیں کر رہے ہیں نہیں ہو یہ کہنے کا پھر مجھے ایک غیر ملک سے اب میرے پاس زیادہ کلائنٹ غیر ملکی ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی فلاں کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک لاکھ روپے بھیج دیں میں آپ کے لیے کوئی چیز بنا کے بھیجوں گا اور بھیجوں گی یا جو بھی تو میں آپ کی ڈیسٹنی میں چینج آ جائے گی تو میں آپ کو یہ سارے سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیسٹنی چینج کوئی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو آپ کا نیٹل کا چارڈ لکھ کے بھیج دیا اس کے بعد اس کو کوئی بندہ چینج نہیں کر سکتا اور یہ آپ کو بے عقوب بنانے کے طریقے ہیں کہ آپ کو کہ جی میں یہ چینج کر دوں گا تو آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بھی سارا ہے تو اس باتوں پہ اپنے پیسے ضائع نہ کیا کریں میں صرف اتنا بتاؤں جو میں نے ریسرچ کی تو اس میں ایک چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ تھوڑی آپ کو آسانیاں فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے وہ دو چیزیں ہیں جس پہ آپ کی ڈیسٹنی میں تھوڑا سا رد و بدل آ جاتا ہے پازیٹیونیس آ جاتی ہے وہ ہے صدقات صدقات میں بھی وہ جو آپ کا سیارہ نگیٹو بیٹھا ہے اس کا صدقہ اور وہ بھی ان شیپ آف رزق آٹا شکر کیڑیوں کو ڈالنا چائے یا بلی کو دودھ دینا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور جب اللہ تعالیٰ رزق کوئی بندہ بانٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہتے ہیں یار اس نے تو میرا کام کیا اور اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے تو اس لیے وہ کہتے ہیں فرشتوں کو جاؤ اس کا مسئلے حل کر دے تو ایک تو یہ صدقات ہے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ہوا دوسرا آپ کی اگر والدہ ہے نا تو والدہ کی دعائیں آپ کو بہت ہی فائدہ دیتی ہیں وہ وہ ایک کہتے ہیں جب والدہ فوت ہوتی تو آپ کی کمر ننگی ہو جاتی ہے آپ کو بلائیں آپ کو ٹکرتی ہیں 
تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کی تقدیر میں کچھ فائدہ دے سکتی ہیں باقی جو آپ کو قرآن پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ سے رات کی نماز وہ تحجد کی نماز رو رو کے اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کا آسانی فرما دے گا ہاں یہ کیونکہ میں اجمر ریم اسٹرالوجر آپ کے لیے ایک کنگن بنا کے بھیجوں گا وہ آپ پہن لیں اور وہ پہننے سے وہ آپ کے ثانیہ ہو جائیں گی اٹس امپاسبل اٹس امپاسبل سو ٹرائی ٹو بی ریئلائز ڈیٹ دس از دی چارٹ میں یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ چارٹ ہے یہ ایسی جیسے ای سی جی ہے ای سی جی کو صرف ڈاکٹر ہی پڑھتا ہے اگر وہ اس کو کوئی اب سب سے پہلے تو ای سی جی دیکھ کے وہ جو بندہ اٹینڈنٹ جو کر رہا ہوتا ہے وہ جو اس کا لیب اٹینڈنٹ ای سی وہ دیکھ کے تو وہ سر جی لینا تھوڑی ہیں اونچیاں نیچیاں آئی ہیں کچھ ہے گڑبڑ پہلا تو وہ ڈس ڈرا دینا ہوتا ہے وہ اپنے پیشنٹ کو اچھا پھر آپ وہ ہاؤس وہ جو ہاؤس جابین ہیں یا جو میڈیکل افسر اس کے پاس جائیں گے اس کو کیونکہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہ اس کو تھوڑا سا غور سے دے اٹ ول ٹیک ٹائم ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو اندر پروفیسر کے پاس چلا جاتا ہے اب پروفیسر ہیز ایکسپیرینس واسٹ نالج اینڈ اس کو کافی پتہ تھا وہ اس کو ایک نظر میں دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں ہے جائیں آگے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو دس چارٹ جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے ایک ایکسپیرینس چاہیے ایک تجربہ چاہیے اس کی ڈیپتھ چاہیے تو اس لیے میں جب بھی کسی کے ساتھ ریڈنگ دیتا ہوں تو اس کو بارہ چودہ صفحے لکھ کے دیتا ہوں لکھ کے کہ اس کو پہلے غور سے پڑھ لو اور اس کو اچھی طرح دیکھیں اس کو آپ ایک دن لیں اس پہ چوبیس گھنٹے لیں اس کے بعد میرے ساتھ ڈسکس کریں پھر ایک ایک پوائنٹ ڈسکس ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ لفظ لکھا ہے یہ کس پوائنٹ آف ویو سے لکھوں گا تو میں مجھے اب اس کی پرسنالٹی کا پتہ ہے میں لہٰذا میں اس پرسنالٹی کے مطابق ان کو لکھ دوں گا سمجھا دوں گا کہ نہیں یہ پیریڈ آپ کے لیے برا ہے اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ دو مہینے بعد آپ پہ آسانیاں آ جائیں گی تو میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ میں آپ کے لیے کوئی چلا کاٹتا ہوں تو دو مہینے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اور چلا کاٹتا نہیں کاٹتا دو مہینے بعد آٹومیٹک آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے اس پہ آپ بڑے خوش ہوں گے یار بڑا پہنچا ہوا ہے پیر ہے سو یہ اس اس فوبیے سے نکلیں دوسرا پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے آپ کے ساتھ ایک چل رہا تھا کہ اسٹرالوجی چھ ماہ کا کورس ہے وہ شروع کر رہا ہوں تو کچھ میری مصروفیت کی وجہ سے کچھ میں کیونکہ دس کی کلاس لینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تک میرے پاس چھ اسٹوڈنٹ ہیں ابھی چار یا پانچ کی گنجائش ہے تو وہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اتنی فیس نہیں دے پاتے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں جتنا وہ افورڈ کر سکیں گے میں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا لیکن آپ فائنل کریں پھر بیچ میں آپ آدھی کلاسیں چھوڑیں آدھی لیں تو اور آن لائن کلاسز کا بھی میں نے کیونکہ فارغ نہیں ہوں وہ دسمبر سے شروع کروں گا تو بہتر ہے کہ جو صابان آنا چاہتے ہیں وہ مجھے دس تاریخ تک کنفرم کر دیں ایک چیز بتا رہے ہیں اس کے بعد پھر داخلہ پھر نہیں ہوگا تو فیس ایڈجسٹمنٹ کے لیے میرے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ کر لیں تو اب کیونکہ میں تمیز زیادہ باندھی یہ کیونکہ وہ جو چار ہزار نئے ویورز آئے تھے تو ان کے لیے یہ میں نے تھوڑا سا بتایا آج جو ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے وہ پانچ اکتوبر سے لے کے اور یہ آپ کا اللہ بلا کرے گیارہ اکتوبر تک کا یہ پیریڈ ہے تو آپ کا یہ جب ہفتہ سٹارٹ ہوگا تو یہ بہت ہی کول اینڈ کام کیونکہ پچھلا ہفتہ ذرا میں نے آپ کو ٹائٹ بتایا تھا بڑا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا تھا کہ لوگ پریشان تھوڑے سے ہوئے تھے اور رہے بھی پریشان میرا اپنا بھی ہاروسکوپ تھا وہ عین اسی مطابق ہوا جس طرح میں نے سوچا تھا کافی میں نے سفر بھی کرنا پڑا انگلش کا بھی سفر اردو کا بھی سفر دونوں چلے کیونکہ جب میرے بارہویں گھر میں مون آیا تو مجھے کافی پرابلم آئی تو ایک تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک یہ جرنلائز ہے یہ کئیوں پہ نہیں لاگو ہوتا کیونکہ ان کو ٹرائن ہوتی ہے یا ان کو ہوتے وہاں پہ پازیٹیونیس نہیں ہوتی 
جب بندے کا کسی کا انڈیویژل ہار اس کو بنائیں تو پھر وہ گلا کریں وہاں پہ کمان نیچے کمانڈس لے کے ایسا نہیں ہوا یہ جھوٹ ہے یہ ہے وہ بھی آپ پہ نہیں لاگو ہوا یہ ایک جنرلائزڈ ایک بائیس کروڑ کی پاکستان کی آبادی ہے بائیس کروڑ کی آبادی میں اب ہر ایک کا یہاں تو فٹ ان نہیں ہوتا اگر آپ نے بہت ہی کرنا ہے تو اپنا انڈیویجل آر اس کو بنوا لیں آپ وہاں پہ پھر آپ کا گلا بنتا ہے کہ یہاں پہ کہ یہ آپ کا لاگو نہیں ہوا فلکچویشن آگے پیچھے ایک جنرلائز یہ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنے کا ایک بہانا ہے اچھا جی سو so, جب آپ کی پانچ تاریخ کو آپ کا بہت اچھا بڑا اچھا ہفتے کا سٹارٹ ایریز یہ پچھلا ہفتہ آپ نے بہت مشکل کاٹا آپ نے بڑا تنگ ہوئے آپ کہہ لیں غصہ بھی آیا ایریٹیٹ بھی ہوئے آپ کا سنڈے اچھا گزرا اور لیکن باقی پورا ہفتہ نا آپ کو مختلف ویوز آئیں آپ کے خلاف انٹریز ہوئی کمپلینٹس ہوئیں آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی لیگل ایشو بنے ہوں گے آپ کا وہ کاروبار میں کسی نے دھوکہ دیا ہوگا کسی نے ٹانگ کھینچی ہوگی سو وہ دیز آر اوور یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ وینس آپ کا شفٹ ہو گیا ہوا ہے ورگو میں تو تھوڑا سا ورگو میں کیونکہ یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کمفرٹیبل نہیں ہوتا لیکن اس نے ٹرائن دی ہوئی آپ کے دوسرے گھر کو تو وہاں پہ آپ کا دوسرا گھر ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے اور دوسرا گھر آپ کو پتہ ہے آپ کے آمدنی کا گھر ہے تو یہ منڈے کو پیسے تو آپ کہیں گے کہ جی تنخواہ آ گئی تھی اس لیے آپ کہہ رہے ہیں پیسے آ گئے پیسے اور بھی آ جائیں گے کوئی کسی اور طرف سے بھی آ جائیں گے کوئی آپ کا ٹی اے ڈی اے پاس ہو گیا وہ بھی آ جائیں گے تنخواہ تو آتی آتی ہے نا اس کے علاوہ جو بزنس بوسٹ لگ جائے گا یا کسی نے آپ کے پیسے روکے ہوئے وہ مل جائیں گے تو پیر کو آپ اپنا کیا کہتے ہیں انجوائے کریں گے اور پھر بچپن کی باتیں یاد کریں گے وہ وہ آپ کا بڑا اچھا دن گزرے گا سارا دن آپ ایک کہہ لے کہ جب مون جو اس میں اپنا دوسرے گھر میں ہو تو بندہ بڑا کہتے ہیں تھوڑا سا ایکٹیو ہوتا ہے رومانٹک ہوتا ہے اور کیونکہ وہاں پہ ٹورس میں ہے تو لہذا آپ کے اس دن آنکھوں میں ایک خاص چمک ہوگی مہنگی مہنگی چیزیں خرید دیکھنے کو دل کرے گا لگزری ہوگی ٹھیک ہے اپنے اپنی گیٹ اپ پہ اس دن کپڑے آپ بڑے اچھے پہنتے نظر آ رہے ہیں اور اچھا پھر ایکسپینسو ہیبٹس آپ کی کافی اس دن چلیں گی لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی جب بھی اپنا دوسرا گھر آپ کا آتا ہے نا اس پہ ٹورس پہ تو بندہ تھوڑا سا لبرل مائنڈیڈ ہوتا ہے لبرل بڑا کھلا دل ہوتا ہے بہتا کھلا دل نہیں کر لینا کہ آپ اپنی جتنی تنخواہ آئی ہے اس کو ہی لٹا دیں ساری اور ذہن بھی آپ کا کھلا ہوگا بڑا خوش ہو کے آپ نے کھلے فیصلے کریں گے کھلے ذہن سے پازیٹیو ذہن سے فیصلے کریں گے اور آپ کو اس دن اتنے اچھے کپڑے ہوئیں گے کہ آپ کے اپوزٹ سکسیس آپ کی سیکس جو ہے نا اپوزٹ اگر میل ہے تو فی میل فی میل ہے تو میل آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے یا ایک دفعہ سر اٹھا کے آپ کی طرف دیکھیں گے ضرور کہ جی آج تو بڑا کہتے ہیں کہ حسن ٹپک رہا ہے آپ کے چہرے سے اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے دوسروں کے مسئلے میں اپنی ناک نہیں گھسیڑنی یہ آپ کے لیے تھوڑا سا نقصان ہوگا اور ڈسیزن آپ کے تھوڑا سا ویورنگ مائنڈ ہوگا جب ڈسیزن لیتے وقت لیکن سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا سسرال کی طرف بھی آنا جانا رہے گا سسرال کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی نیوز ملے گی کوئی نہ کوئی آپ کو بہتر ملے گی اگر ایریز بچہ ہے چھوٹا تو وہ اس کا وہ اس دن اپنی تعلیم و تربیت پہ اس کا بڑا زور رہے گا بڑا کلاسز لے گا کلاس میں بھی بڑا ان ہوگا کلاس میں بھی بڑا بولے گا بڑا اچھا ہوگا اب آ جائیں چھ سات آٹھ تیسرے گھر میں آپ کا راہو آیا ہوا ہے اور وہاں پہ مون آ جائے تو جب مون اور راہو کٹھا ہوتا ہے نا تو بندے میں ایک مٹیریلسٹک انسٹنکٹ آ جاتی ہے وہ تھوڑا سا سیلفش بہیویئر ہو جاتا ہے اس کا اور یعنی کہ تھوڑا سا کہہ لے کہ منافقت کی طرف بھی اس کا دھیان چل جاتا ہے لیکن اس میں ایک عجیب نظر یہاں کیونکہ راہو پازیٹیو بیٹھا ہے لہذا اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری آپ پہ انرجی ہوگی آپ اپنا حق لینے کے لیے 
उधर से भी पकड़ेंगे इधर से भी पकड़ेंगे और लिहाज उस दिन करेंगे और अपना काम निकाल के कामयाब होंगे अब आपको पता है तीसरा घर जो है वो आपका छोटे बहन भाइयों के साथ है तो बहन भाइयों के साथ आप बड़ी बहन के साथ नहीं उलझना बस एक चीज़ बता दूँ ये नसीहत कर रहा हूँ आपको बड़ी बहन के साथ अगर उलझे ना तो उसने आपको ना लगा देनी है दो और एक हमसायों के मसला अगर कोई मसला आता है तो उस पर आपने उनको पॉजिटिवनेस शो करनी ये नहीं कि उनको आप करें आप अगर हम साया आपको तंग करें कर रहे होंगे या आपको तो आप उनकी उस दिन खूब क्लास लेंगे अपना काम निकाल लेंगे कोई मसला होगा अच्छा वो जो ख़तों किताबत वाले लोग हैं और लिखने वाले लोग कलम नगार इनकी तरीरें बड़ी जू में नहीं होंगी लिखेंगे कुछ मतलब कुछ होगा और तीखी चुभने वाली और ये अपने हर इनका अल्फाज का चुनाव ऐसा होगा कि उसके हर के दो दो तीन तीन मतलब होंगे तो काफ़ी ये और यहाँ पे अपना वो थोड़ा सा अंदर की कड़ाहट भी निकाल लेंगे मतलब मैं अगर कॉलम लिखता हूँ गवर्नमेंट के बारे में तो साथ साथ तरीफ़े भी करता जाऊँगा साथ साथ उनको कहते हैं कि जुतियाँ भी मारता जाऊँगा इस किस्म का आपका उस दिन जेन होगा और आप अपने बॉस के साथ अगर आप अगर आप मुलाजमत पेश हैं तो आपको बॉस को बॉस के काबू नहीं आएंगे आप उसको बॉस को नचा के रखेंगे उस दिन काफ़ी दिखाएंगे खबी वो आप पे बड़ा आपको काबू करने की कोशिश करेंगे ऐसे होंगे आप जैसे मछली पकड़े तो फिसल जाती है आप फिसल जाए तो ये जो आपके हार्ड वर्क है हार्ड टाइम है इनको इस दिन इस्तेमाल कीजिएगा अपने वो रुके हुए काम निकालिए क्योंकि उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डरी एनर्जी होगी आपके अंदर एक दिमाग में एक स्पेशल कुत होगी चलाकियाँ होंगी हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इन तीन दिन में आप पे ना फेजिज़ आएँगे थोड़े से डिप्रेशन के क्योंकि मूड नेगेटिव होता है ना तो फिर तो उस वक्त आप क्रिएटिव काम कीजिएगा और उस पर आपने आपको अपने रखना है <coughs> कोई गाड़ी वगैरह आपने उसके ख़रीदने की करेंगे हाँ जो लोग सिंगर हजरात हैं वो कोशिश करें उस दिन अपने गले पे प्रेशर ना डालने दें आपको गला ख़राब होगा ये तीन दिनों में ठंडा पानी नहीं पीना कोई ऐसी खट्टी चीज़ें नहीं खानी कोई ऐसी किस्म की चीज़ें नहीं करनी हाँ और गाड़ी सोच समझ के चलानी तो ये बार दफ़ा बंदा डिप्रेस होके चलाता है ना गाड़ी तो वो सोच अस, उस सोच में पड़ा होता है उसको फ्लैशबैक चल रहे होते हैं वो पीछे फिर तो, तो थोड़ा सा कंसनट्रेशन स्पीड अपनी लिमिट में रखनी है और उस ये आपके लिए बहुत आ, अच्छा और साइंटिफिक सें, और बड़ी आमद लिखने वालों को तो आमद होगी राइटर को आमद होगी जो शायर हजरात है बड़ी अच्छी शायरी करेंगे और जो क्रिएटिव लोग हैं मुसवर हजरात हो गए या कोई ऐसे मिस्त्री जो बड़ा चीज़ें बनाते हैं तो उस दिन उनके डॉक्टर हजरात हो गए बड़ी अच्छी सर्जरी करेंगे नए नए तरीके से और टांके बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से ऑपरेशन करेंगे बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑपरेशन करेंगे सो so, 9-10 ये तो एरीज आपका कमाल है ये नौ दस तो आपका खुशियों का दिन है चौथा घर अब जब मून उसमें होता है अपना कैंसर में तो चौथा घर आपका कैंसर है तो यहाँ पे आप बड़ी इमोशनल स्ट्रेंथ हो मून का अपना घर है पॉजिटिव है लाजा उस दिन आप बहुत अच्छा मेल जो ख़ास हो ना उनमें बड़ी चार्मिंग टेंडेंसी होगी बहुत ज़्यादा और वो ख़वान से बड़े इन्फ्लुंस होंगे उनको उस दिन हर तरफ ना मेल को ना अपोजिट सेक्स ही नज़र आएगा और वो बड़ा रोमांटिक होंगे बड़े ऐसे होंगे और उनकी बातों को अच्छा उनके पास अगर ख़वान के पास खड़े होंगे तो उनके साथ बड़ी तहजीब के साथ बड़े शौक़ से बड़े मज़े से अच्छी अच्छी बातें करके उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और अपना कोई मसले मसाइल हैं तो उनसे कंसल्ट करेंगे और अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना कि उस दिन पैसे सो समझ के खर्च करने क्योंकि खुशी में बंदा ना जज्बाती हो के पैसे बहुत खर्च जाता है और केयरफुली खर्चता है तो अपनी पैनी पैनी आपने समझ के करना बड़े सेंसिबल प्रैक्टिकल और होंगे और उस दिन थोड़ा सा रिलीजियस मोड भी होगा तो चौथा घर क्योंकि बेसिकली वालदा का है वहाँ पर मून जब आ जाए तो उस दिन आपकी वालदा अच्छा मुझे अक्सर सवाल लिखते हैं कि जी वालदा हमारी नहीं है डेथ होगी है तो मून डील करता है बड़ी बेटी को मून डील करता है बड़ी बहन को सो so, आपके वो भी आप अगर फ़र्ज़ करें वालदा नहीं है तो समझें बड़ी बहन है या आपकी बड़ी बेटी है 
तो उनके साथ आपका वो इंट्रैक्शन होगा वो वालदा हुसन आप पे वारी वारी जाएगी बड़े आपको ख्याल करेगी आपकी केयर करेगी आपके साथ वो आ, क्या कहेंगे जो भी दुख सुख सारे आपके करेंगे वो जो बच्चे मिडिल एजुकेशन में बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे बड़ा उनको होगा ख़ास तौर पर वो लोग बीवरेज के लोग कारोबार के उनकी तो चांदी होगी उस दिन पता नहीं उस दिन क्या होना है जिस दिन इन्होंने बड़ा पैसा कमाना है उस दिन और ख़ास तौर पर ज़मीन से निकली हुई शाल एक कारोबार वाले तो चढ़े होंगे प्रॉपर्टी को खरीदते नज़र आ रहे हैं कोई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं कोई मकान खरीदते नज़र आ रहे हैं यानी कि ये दो दिन आपको एरीज अल्लाह ताला ने नवाजना है अब आपने कैसे नवाज नवाजना है अल्लाह ताला से लेनी तो ये आप थोड़ा सा उस दिन अपने आप को दुआ करें उस दिन सुबह और अपने लिए कि अल्लाह आज मेरे लिए बेहतर करना हर काम आपका इन शाह मेरे अल्लाह ने चाह तो सीधा होता जाएगा अब आ जाएँ आप ग्यारह तारीख इतवार होगा उस दिन <coughs> अच्छा जब मून लियो में पाँचवें घर में अब आपको पता है पाँचवा घर तो सैर सपाटे का हुल्ला गुल्ला मौज मस्ती ये सारा आ, आप करें लेकिन मून जब लियो में आता है ना तो थोड़ा सा लियो वाले लोग आपको पता है ज़रा थोड़ा सा अखरूट से होते हैं ज़रा थोड़े से तो आप इनफ्लैक्स और थोड़ी सी ज़िद पे आएंगे और अगले दूसरे की विशेष पे काम नहीं करेंगे ठीक है और अपना और दूसरों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे ये भी और सेल्फ सेंटर्ड और नेचर होगी आपकी और आप कह, आप कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ वही सच है वही ठीक है और आप उस दिन थोड़े से इजीली अगर आपको कोई रजिस्ट करता तो इरीटेट हो जाएंगे लेकिन उस दिन आप बड़े एम्बिशस भी होंगे डिटर्मेंट भी होंगे और सेल्फ इम्पोर्टेंस की तरफ तोजो रहेगी अच्छा जब मून लियो में होता है ना तो थोड़ा सा बंदा प्राउड हो जाता है एरोगेंट हो जाता है तो इसलिए वो ना लेकिन एक चीज़ होती है कि लॉयल एंड फेथफुल और लोगों को धोखा नहीं देता उस दिन बंदा अच्छा पाँचवें घर में आप उस दिन कोई अपने बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे पिकनिक पे जाते नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे बड़ा तैयार शार होके बंसन के अच्छा वो लोग जो सिट्टा लॉटरी और उसका उनको भी वो बड़ा बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है उस दिन बड़ा फ़ायदा होगा मुझे अच्छा वो लोग जो फ़ारन तलीम बाहर का कर रहे हैं उनको भी बड़ा मिलेगा बूस्ट मिलेगा और वो बाहर उनको बड़ा वो ख़ुद भी बड़े एंजॉय करेंगे बड़ा शाम को कोई क्लब जा के डांसेज या इस तरह का कोई काम करेंगे गैर मुल्की लोग हमारे मुल्क में तो है नहीं ना गर्ल फ्रेंड होती है ना क्लब होते हैं तो बाहर के मुल्कों में ये काम चलेगा और अपने गर्ल फ्रेंड या अपनी फ्रेंड पे पैसे खर्चेंगे बहुत ज़्यादा लेकिन ये सोच समझ के आपने खर्च करना होगा सो so, ये हफ्ता आपका जो पूरा हफ्ता पूरा हफ्ता आपका एरीज बहुत अच्छा है जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें अल्लाह ताला आपको नवाजेगा और इन शाह फिर आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी मेरा ख्याल एरीज़ का मैंने काफ़ी डेप्थ में बता दिया है असलम टॉरस क्या हाल है आपका कैसा पूरा हफ्ता पिछला ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम फेस किया आपने लेकिन एनी हो इसका स्टार्ट आपका बहुत अच्छा गुजरेगा बड़ा उस दिन मून आपके पहले घर में है तो बड़े ओपन माइंडेड होंगे लिबरल होंगे बड़ा आप अपने ये मुझे तो आ, उस दिन अपनी अपने कोई काम निकालते नज़र आते हैं जो जिस पर आप काफ़ी क्या कहते हैं आपको फ़ायदा पहुंचेगा अपनी पर्सनालिटी पे अपनी ग्रूमिंग पे भी और अपने या अपने बिज़नेस को या आपके ऑफिस को डेकोरेट करते नज़र आते हैं उस दिन और क्योंकि इतवार भी आपका इसी किस्म का था तो उस दिन भी आपने लाजमी बात है बाल कटवाए होंगे या फेशियल वगैरह कराया होगा एनी हो मंडे आपका बड़ा अच्छा स्टार्ट होगा और आपने जो कहते हैं कि उस दिन आप अपना बड़ा तैयार शार होके जाएंगे बड़ा खूबसूरत लगेंगे बड़ी अट्रैक्टिव होगी चेहरे पे रौनक होगी और अट्रैक्ट अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट सेक्स ये आपका वो उस दिन करेंगे आपको और प्रोन टू इंस्टेंट अट्रैक्शन 
एक दफ़ा आप लोग आपको देखेंगे ज़रूर जिस तरह आप बड़ी खुशबू अच्छा उस दिन आप अपना परफ्यूम कपड़े प्रेस किए होंगे बड़ा प्रजेंटेबल होंगे और अच्छा फिर अपनी अपने आप को थोड़ी सी अस, आराम आसाइशें को अपने आप को कंफर्ट देने के लिए भी काम करेंगे सो so, पीर का दिन आपका बहुत अच्छा है छः सात आठ आपका मून दूसरे घर में जैम राहू के साथ यहाँ पे आपके जीपो गरीब किस्म की एनर्जी होगी तेज़ होंगे फुल ऑफ स्ट्रेंथ होंगे उस दिन आप कहेंगे नहीं मैं आज अपने काम निकालने मेरे काम पेंडिंग पड़े मैं छोड़ूंगा नहीं बेशक जैसे भी हो वहाँ पे आप थोड़ा सा वो जैसे उर्तगुल की तलवार नहीं उठा लेंगे तो हाथ थोला रखना क्योंकि आप उस दिन फुल ऑफ एनर्जी होंगी आपने अपने काम निकालने के लिए बाद इधर की उधर 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 करके अंडर कार्ड चलते हुए अपने काम निकालने में कामयाब होंगे और उस दिन आपको पैसे भी आप अपने जो फंसे हुए वो पैसे निकाल लेंगे वो लोग जो थोड़ा सा दो नंबरी या हर माशरे में हर जैसे लोग तेज़ लोग हैं जो अंडर हैंड डील करते हैं वो बहुत एक्टिव होंगे उनको उनके पास बड़ा पैसा आएगा वो इधर उधर करके अपने पैसे निकाल लेंगे और यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा दूसरा घर क्योंकि ये ससुराल वालों के साथ है तो ससुराल वालों के साथ थोड़ा सा फड्डा शड्डा आपका चल सकता है वहाँ पे कोई थोड़ा ख्याल कीजिएगा आप एकदम रेक्ट करेंगे हाँ यहाँ पे बेगम के साथ भी आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि जितने आप तेज़ बंदा जब ओवर एक्टिव हो जाए तेज़ हो जाए ना फिर एक वो सोचता नहीं है वो हर एक को रोनता चला जाता है तो वो जब बंदा हाइपर हो जाए ना तो फिर वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेता तो इसलिए थोड़ा सा अपनी मिसिस के साथ भी आपने कंप्रोमाइज़ उनके साथ उलझना नहीं ख़ास तौर पे जो वकलाज रात है वो कमाल के होंगे वो उधर की उधर उधर की उधर अपने केसेस पे वो खूब बोलेंगे और वो हर किस्म का कानून लगा के वो अपना काम करेंगे जज को इम्प्रेस करेंगे झूठ बोल के सच बोल के इधर की उधर यानी कि मैनोपलेशन वजन करते नज़र आएँगे और अपना काम निकाल लेंगे उसको सडन गेन भी होगा जब राहु दूसरे घर में होता है ना तो बंदे को सडन गेन भी मिल जाता है और किसी ऐसे नजायज़ सोर्सेज से भी पैसे आ जाते हैं तो ये तीन दिन आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आपके ई का प्रॉब्लम आपको तंग कर सकता है दांत आपका ख़राब हो सकता है दाढ़ या कोई इसकी फिलिंग या आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा या कोई मुँह में अंदर कोई आपका मुंह स्वेल्प कर जाएगा तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपने केयर करना है छींकें बड़ी आ सकती हैं आपके तो ये ये चीज़ें और दूसरे घर में आपका जो कह रहे हैं कि अपने ठोड़ी मुंह नाक ये कुछ चीज़ ख़वान ख़ास तौर पे किचन में ये ना हो कि कोई करते करते वो डोई कहते हैं उसको करके नाक पे आ गई है मुँह पे तो वो भी डोई गर्म गर्म मुँह पे ना फेर ले तो इसलिए ना थोड़ा सा इस मामले में छोटे 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 प्रॉब्लम जिसे कहते हैं प्रिकिंग प्रिक हो जाना है कान में कुछ चीज़ डालेंगे तो कान को कुछ कर लेंगे तो इस किस्म के नेगेटिव चीज़ें लेकिन एनर्जी आपके पास बहुत होगी अगले बंदे से काम निकलवा के पैसे निकलवा के शाम को चैन से बैठेंगे हाँ एक चीज़ याद रखिए कि जब मून राहु के साथ होता है तो बंदे की मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट होती है वो हिपोक्रेसी थोड़ी सी आ जाती है पर्सनालिटी स्प्लिट होती है उस दिन लोग कहेंगे कि ये बंदा ऐसा है नहीं आज कैसा बिहेव कर रहा है ये एकदम मथा आँखें कहते हैं आँखें माथे पर रखी हुई हैं इसने सेल्फिश बिहेवियर होगा लिहाज नहीं होगा उस दिन आप हाँ अलबत् एक चीज़ का ख्याल रखना कि बीवी का बड़ी बेटी का या वालदा का इनकी सेहत को प्रॉब्लम आ सकता है तो उनका ख्याल करना है आगे चले जाएँ नौ दस एक्सीलेंट डेज एक्सीलेंट डेज मून कैंसर में और तीसरे घर में जब तीसरे घर में बंदा आता है तो वो यहाँ पे आप एक चीज़ याद है कि बड़ा पॉजिटिव मून बैठा है और बहुत ही तो जब बंदा खुश होता है ना तो उसको हर चीज़ अच्छी लगती है हर तरफ वो कहते हैं ना कमरे में बैठा है तब कमरे को वो अपना सेट करेगा तो वो सेंसिटिव टू इमेजेड एनवायरनमेंट वो बड़ा अपना उसको वॉच करेगा गौर करेगा और ए, अपना इम्प्रेसिव टॉक कहते हैं ना गिफ्ट ऑफ इम्प्रेसिव टॉक तो लोगों को उस पर ना काफ़ी अपनी बातों से ना असरअंदाज होगा और उस दिन आपकी जो शख्सियत होगी बड़ी मैगनेटिक शख्सियत होगी लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएँगे और लेकिन एक चीज़ है 
کہ یہاں پہ آپ کیونکہ تیسرا گھر بہن بھائیوں کا ساتھ ہے تو بہن بھائیوں کا خیال کرتے نظر آ رہے ہیں آپ ان پہ کام کرتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ان کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کی ویلفیئر کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں ایون ہم سایوں کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا کے خود حل کریں گے ان سے پوچھیں گے یہاں پہ آپ کے اس دن بڑی ہمدردی ہوگی اپنے نیبرز کی اور ان کے ساتھ آپ بڑا رشتہ داروں میں سے کوئی اگر کال آئے گی تو رشتہ داروں کی مدد کے لیے باغ دوڑیں گے وہ آپ کے ساتھ چلیں گے یہاں پہ آپ کوئی بیورج ایسی الیکٹرانک چیز خریدتے نظر آ رہے ہیں جس میں پانی کا تعلق ہے مثلا وہ گھر میں ایک کیا کہتے ہیں پانی والا جس کے رکھتے کولر وہ اس طرح کا کوئی چیز خرید کے خریدتے نظر آ رہے ہیں یا گھر کے جو الیکٹرانک کی چیزیں اس کی سروسز اپنے اے سی کی سروس کروا رہے ہیں یا اپنے فریج کی سروس کروا رہے ہیں وہ بھی اس کام میں بھی مصروف رہیں گے ہاں البتہ وہ رائٹر جو کالم نگار ہیں اینکر حضرات ہیں گلوکار ہیں یہ ان کی آواز میں مٹھاس بڑی ہوگی خوب بولیں گے خوب بولیں اس دن آپ کے گھر کا ماحول ایکسیلنٹ ہوگا اچھا جن کے لو افیز ہیں وہ اس میں بھی ان کی بڑی ہوگی میاں بیوی کا آپس میں ازواجی تلقات اس دن بڑے اچھے ہوں گے کھل کے سامنے آئیں گے اور ان کے ساتھ گپ شپ لگے گی بچوں کی تربیت پہ اس دن آپ اپنے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ پہ بڑا کام کریں گے ان کے اسپیلنگ پہ کام کریں گے کیونکہ یہ جو اگلا یہ جو ہفتہ ہوگا نا یہ بچوں پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں بچوں کی تربیت اور اگر ٹورین بچہ ہے تو اس کو وہ تو اپنی ڈرائنگ کرے گا بڑی اچھی اچھی اور اسپیلنگ یاد کرے گا اور اپنی ہینڈ رائٹنگ کیلیگرافی بڑا لکھے گا یہ آپ چیک کر لیں اگر آپ کا چھوٹا بچہ ٹورین ہے تو وہ اس دن بڑا اچھا رزلٹ دے گا اس کے علاوہ جو آپ کے وہ لوگ جو بولنے سے تعلق ہے اینکر حضرات یا وہ ٹیچر ہیں وہ اتنا اچھا بولیں گے اتنا خوش ہو کے بولیں گے کہ ان کو ان کے اسٹوڈنٹ یا ان کے آڈینس ان کے ویورز ان کو اپریشیٹ کریں گے تو یہ نو دس آپ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو سکھ ہی سکھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں سکھ ہی سکھ لکھے بس وہ باقی اگر کسی کا دل تو کھا دیا کوکل بعد میں ذرا بھی کمی پیش ہوئی تو پھر میں ذمہ دار نہیں ایک چیز یاد رکھیے گا یہ یہ اس پہ میں نصیحت پھر کروں گا آگے بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے آگے آگے اتوار کو مون لیو میں تو لیو میں جب مون ہوتا ہے نا بندہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس میں تھوڑی سے رنگ آ جاتی ہے اور وہ بڑی ایگو آ جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں ہیومرس بڑا ہوتا ہے وٹی بڑا ہوتا ہے خوش بڑا رہتا ہے میوزک اور اس میں بڑا رکھ رکھاؤ بڑا ہوتا ہے کپڑے اچھے پہننا اس دن اپنی کہہ لیں کہ کیونکہ چوتھے گھر میں تو گھر یہ آپ گھر میں رہتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کوئی پارٹی وغیرہ ہوگی یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگی یا گھر میں کوئی گھر کی امپرومنٹ کوئی نہ کوئی چیزیں اپنے کپڑوں پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں گے اور میرے تو نظر آ رہا ہے یہاں تو اپنی والدہ یا بیگم یا بیٹی کے ساتھ ٹائم گزارتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں اب والدہ کے ساتھ یہ دو رشتے اس لیے بولتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں میری تو والدہ نہیں ہے تو لہذا یہ اس چیز میں میں آپ کو بتا دوں کہ مون جو ڈیل کرتا ہے وہ والدہ کو بھی ڈیل کرتا ہے مون ڈیل کرتا ہے بڑی بہن کو مون ڈیل کرتا ہے بڑی بیٹی کو آپ کے ایموشنز کو آپ کے جذبات کو تو وہ آپ کے ذہن کو تو اس لیے یہ اس دن آپ کافی کافی سنڈے جو ہے وہ آپ کا بہت اچھا گزرے گا تو ٹورین یہ پورا ہفتہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے وقت گزاریں گے آمدنی بھی ہوگی پیسے بھی آئیں گے نئی نئی چیزیں بھی خریدیں گے کپڑوں پہ بھی توجہ رہے گی اور کافی خوشحالی بھی رہے گی جمنائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک جمنائی وہ لوگ ہیں جو بڑے پسے رہے بڑے صبر سے کام لیا اب ان کا اچھا وقت شروع ہوا ہوا ہے اور جمنائی ایک چیز یاد رکھنا جیسے دو ہزار اکیس شروع ہوتا ہے جنوری آپ لوگوں کو تو ایسے ون ایٹی ڈگری پہ فلائی ہے ایسے سیدھا اور جتنے آپ نے دکھ جھیلے جتنے کیے سب کچھ آپ کا ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اب بھی ختم ہو گیا اٹس آلموسٹ اوور لیکن پھر بھی چھوٹی موٹی جھک جھک رہے گی کیونکہ مون آپ اس وقت مون آپ کے بارہویں گھر میں ہے تو پیر دن آپ بڑا ایکٹیو ہوں گے بہت تیار شیار ہوں گے 
और क्योंकि बारवा घर बीमारियों का अगर आप बीमार हैं तो वो बीमारियां भी सीधी हो जाएंगी आपकी वो लोग जो बुढ़ापे में हैं जो बूढ़े लोग हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए बड़ा सुकून का दिन होगा यहाँ पे आप बड़ा फजूल खर्ची नहीं करेंगे लेकिन सोच समझ के अखराज करेंगे यहाँ पे अननेसेसरी अखराज नहीं होंगे सोच समझ के खर्च करेंगे जिस पे अपने कमरे की इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अपने कपड़े अपने बच्चों के कमरे कपड़े अच्छा फिर आप आपकी जो ख़ास तौर पर वो लोग जो उनके हिडन अफेयर्स हैं या जिनके वो वो बड़े एक्टिव हो के अपना बड़ा पॉजिटिव हो के अपना काम में होंगे और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँगा अगर कोई हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं या बीमार हैं तो उससे निजात मिल जाएगी घर आ जाएंगे और अगर कोई नौकरी से निकला हुआ है या वहाँ से तो वो भी उसको री एम्प्लॉयमेंट वो वापस उसने जॉब शुरू कर देगा पीर से और उसको अच्छी हैंडसम तनख्वाह मिलेगी तो ये बारवा घर आपका आपको पता मून बारहवें घर में वो पॉजिटिव बैठा तो बड़ा क्या कहते हैं बेहतर होता है यहाँ पे एक चीज़ देखें यहाँ पे आप पे आर्टिस्टिक लीनिंग आपकी बड़ी बेहतर होगी ठीक है और इमोशनल बहुत होंगे और अपने पार्टनर के साथ बहुत ही इंटरेक्शन करेंगे बहुत ही और अच्छा फिर यहाँ पे आप ना सुबह उठने को दिल नहीं करेगा बेड प्लेयर जो है ना इतवार को भी ये तो सुबह दिल करेगा सोया ही रहे बस ठीक है वा, वापस जब दफ्तर से वापस आएंगे या काम से फिर जाके सीधा बिस्तर पे छलांग लगा देंगे और लव ऑफ मिस्ट्री भी होगी आप उस दिन ये हमारा जो प्रोग्राम आता है ये ये इल्म, इल्म का जो कह रहे हैं कि इसको हम कहते हैं मखफी रूम तो उस पर भी इंटरेस्ट रहेगा सारा कुछ रहेगा तो ख़ास तौर पर वो लोग जो दूसरे मुल्क में डिस्टर्ब है वो भी काफ़ी बेहतर होंगे आगे छः सात आठ आपका सैंडन में राहु आया हुआ है मून सात है तो उस दिन आप में जीपो ग्रीब एनर्जी होगी तो बहुत ओवर एक्टिव जब मून उसके साथ होता है तो बंदा थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक इंसेक्स आ जाती है बे लिहाजा हो जाता है और वो उसकी एक जो असल पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी सी स्प्लिट होकर और किस्म की बन जाती है स्प्लिट पर्सनालिटी होती है और थोड़ा सा हेपोक्रेसी भी आ जाती है वो दिन कहता है मेरा काम निकलना चाहिए दूसरा जाए बाढ़ में जितना मर्जी हो मैंने आज अपना काम निकालना है उस दिन आप अगर फ़र्ज़ करें आप अपना कोई काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको आ, कोई ना कोई ऐसा बहाना लगा के आप अपना काम निकाल लेंगे इधर की उधर उधर की इधर यानी कि उस दिन आप आ, किसी के हाथ काबू नहीं आएंगे बल्कि दूसरों को काबू करके रखेंगे और आप में एनर्जी बहुत होगी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन एक चीज़ का याद ख्याल रखिएगा कि आप पे ना सेंसिटिविटी के फेजेज आएंगे कभी बहुत खुश हो जाएंगे कभी डॉन हो जाएंगे कभी खुश हो जाएंगे तो उस दिन आप अपने ख्याल कीजिएगा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना ज़्यादा अंडर कार्पट नहीं चलना किसी को दिल नहीं दुखाना उस दिन आप लोगों के दिल दुखाते भी नज़र आते हैं और काफ़ी कह लें कि हैंडसम नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा तेज़ आँखों में एक शरारत सी होगी एक बड़ी तेज़ होगी और आप लोग अपोज़िट सेक्स आपको देख के बड़ा अट्रैक्ट करेगी और बड़ा आप, आप लोग आपको मस्का भी लगाएंगे आप खुद लोगों को मस्का लगाएंगे ठीक है और कोशिश करेंगे कि आप अपना कंफर्ट लाइफ करें अच्छा उस दिन वकील हजरात वकला हजरात जिनका तलक पेश बोलने वाले पेशे से ये कमाल का बोलेंगे कमाल की उनकी होगी और बड़ा अच्छा फिर कानून की इंटरप्रटेशन ऐसे अंदाज़ में करेंगे कि उससे लागू भी नहीं होगा तो ऐसे लगेगा जैसे ये उसी के लागू हैं तो खप शप पा के इधर की उधर करके अपने अपने दलाइल बड़े स्ट्रॉन्ग करके अपना केस अपने हक में निकालने में कामयाब होंगे और वैसे फ़र्ज़ करें अगर क्लाइंट सेटिसफाई के ख़िलाफ़ फैसला जाएगा लेकिन फिर ऐसा उसको सीधा करके बैठेंगे कि नहीं वो ऐसा हो जाएगा फ़िक्र ना कर अगली दफ़ा मैं ये कर दूँगा तो ये इनका काफ़ी मुझे उस दिन ये तीन दिन इनके नज़र आते हैं और एक चीज़ के उस दिन कोशिश करें ज़्यादा रिएक्टिव ना हो किसी को बुरा ना करें किसी का क्योंकि जब राहु और मून कट्ठा था तो बंदा साजिश बड़ी अच्छी करता है प्लानिंग बड़ी अच्छी करता है टांग बड़ी अच्छी खींचता है 
तो बड़ा सोच समझ के सिर्फ पॉजिटिव हाथ तक रह के अपना काम खींचना है बाकी अल्लाह ताला ने उस दिन आपको बड़ा नवाजना है थोड़ा सा मतात हो के चलिएगा अपना ख़ास तौर पे जिनको किडनी के प्रॉब्लम है शुगर के प्रॉब्लम है उनको तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा उनको काफ़ी यानी कह लें कि आगे चल जाए नौ और दस जैमनाई क्या बात है उस दिन मून दूसरे घर में कैंसर में अब जब कैंसर में मून आता है दूसरे घर में तो बंदे की आंखों में एक चमक स्पार्क और एक एट्रैक्टिव नेस होती है और बंदा बड़ा कहते हैं स्मार्ट नज़र आता है क्योंकि कैंसर में है तो लाजा बड़े कहने ख़ास तौर पर मेल जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आएंगे बहुत टेंडेंसी होगी और लो और इन्फ्यूज बाय वूमेन इनके पास खातन आके बात करेंगे ना तो वो उनको हायरत से देखते जाएंगे उनकी बातें उनके दिल पे उतरती जाएंगी और वो बड़े खुश हो के बात सुनेंगे और उनका कहना भी मान लेंगे वो भी लिहाजा इतना भी खुश नहीं होना कि अगला बंदा आपको भी बेवकूफ़ बना के चला जाए अच्छा यू स्पेंड मनी केयरफुली और अपनी अपनी पैसे उस दिन आपके पैसे आते नज़र आ रहे हैं खर्चते नज़र नहीं आ रहे पैसे आते नज़र आ रहे और सेंसिबल और बड़ा प्रैक्टिकल होंगे आप बहुत ज़्यादा अच्छा वो लोग जिनका बिज़नेस कपड़ों का है जिनका बीवरेज का है जिनका तलक पानी से है ख़ास तौर पर नेवी के लोग हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं ये उनके लिए एक्सीलेंट जिनका ये मला है मछेरे हैं ठीक है उस दिन मछलियाँ उनके हाथ में बढ़ी जाएंगी वो पानी में जब जाएंगे ना तो वो उनका किश्ती भर भर के मछलियाँ लाएंगे और उनका वो दिन बड़ा अच्छा होगा नौ दस और उनकी उस दिन सेल भी बड़ी अच्छी होगी बीवरेज वाले जो जूसेस वगैरह ये दूसरा कोक्स वगैरह ये जितने हैं सारा ये इतना उनकी इसकी सेल होनी है कि ये इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अलावा आपके आपका रुके हुए काम जो भी आप अच्छा फिर आपका ससुराल की तरफ से भी कोई पैसे आते नज़र आ रहे हैं वहाँ पे भी आप बड़े यहाँ ससुराल वाले विज़िट करेंगे यहाँ आप खुद ससुराल के जाएंगे अगर आप खतून हैं तो आपकी मदर इन ला आपके साथ बड़ा प्यार करेगी आपको बेटियों की तरह वो चाहेगी बड़ी नसीहतें करेगी आप खुद हैरान होंगी कि आज मेरी सास न हो कि यह देना मेरे नर वारी वारी जा रही है तो बड़ा प्यार करेगी आपकी सास उस दिन और अच्छा अगर कोई जैमनाई छोटा बच्चा है तो वो वो अपनी एजुकेशन पे बड़ा ज़ोर लगाएगा बड़ा पढ़ेगा और उस उस दिन उसकी मिस उसके ना यहाँ पे स्टार बना के भेजेगी और बड़ा शाबाश लेके आएगा बड़ा क्रिएटिवनेस होगा खुश आएगा अब आ गया इतवार को मून लियो में आता है ना तो उस दिन आप इतवार को बड़ा तैयार शहर होते हैं और आप बहन भाइयों के साथ वक़्त गुजारते नज़र आ रहे हैं आपकी फैमिली इकट्ठी होती नज़र आती है और कोई खाने छाने खाएंगे तैयार हो के घर में कोई छोटा सा फंक्शन होता नज़र आ रहा है जहाँ पे आप बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पाएंगे बड़े मेकअप शेप पर ख़वान करेंगी बंदे भी अच्छे कपड़े पाएंगे या कोई शादी अटेंड करते नज़र आ रहे हैं या कोई मंगनी का फंक्शन होगा या कोई निकाह का फंक्शन या किसी की सालगिरह होगी या कोई किस तरह का होगा कि जब उस पर तैयार हो के वहाँ पे अच्छा फिर सारी फैमिली इकट्ठी होती जा रही है जिसपे हम साहे भी शरीक होंगे और खा वो भी अच्छा वो कॉलम नगार जो है ना वो तो सारा दिन छुट्टी में बैठ के अपना अच्छा सा पॉजिटिव कॉलम लिखेंगे बड़ा पॉजिटिव और जो गुलकार होंगे वो बड़ा अच्छा स्टाइलिश किस्म का गाना गा के उस दिन अपना नाम बनाएंगे सो so, जैमने ये हफ्ता आपका एक्सीलेंट है फ़ायदा उठाएं पिछला हफ्ता आपने टफ गुजारा ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा है कैंसेरियन क्या हाल है आपका ठीक है आपका वीकेंड तो अच्छा गुजरा है बड़ा बड़ों के साथ इंट्रैक्शन रही है यहाँ पे आप बड़ा आप इन रहे हैं जैसे ही आपका एतवार था उसी तरह पीर बड़ा अच्छा गुजरेगा बड़ा फ्रेश हो के जाएंगे बड़ा तैयार शहर अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे उस दिन आप आपका जो सीनियर्स हैं कोई एल्डर्स हैं या वो लोग जो इन्फ्लुएंस दोस्त हैं वो उनके साथ आपकी इंट्रेक्शन बहुत रहेगी वो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके काम निकालेंगे यहाँ पर वो जो बाहर के सफ़र वाले मुझे बाहर जाते नज़र आ रहे हैं जहाज़ में होंगे 
اور غیر ملکی سفر کریں گے یہاں پہ آپ اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل پہ ورک کرتے نظر آ رہے ہیں وہ پوری بھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اس دن اچھا جو لوگ جو شراکت داری کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں وہ بڑے انوں کے بڑا کام کریں گے ان کو بڑی سپورٹ ملے گی اور تجارت میں بہت فائدہ ہوگا اچھا قریبی دوستوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گا آپ ان کے ساتھ کافی ان کی کہہ لیں کہ ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے آپ کی اپنی امیدیں پوری ہوں گی خوش قسمتی آپ کی اس دن آپ کے آپ کا راہ دیکھ رہی ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی آپ کے اوپر اس دن اس دن کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ یا فارن سروس کے لوگ کوئی اچھا سا ایگریمنٹ کریں گے کسی ایم او یو میں سائن کریں گے یا اگر آپ بزنس مین ہیں تو کوئی ایم او یو سائن کریں گے یا کوئی ایگریمنٹ سائن کریں گے اور بڑا اچھا آپ کو پازیٹیو وہاں سے پازیٹیونیس سے آپ اس دن اٹھیں گے اب آ گیا آپ کا چھ سات آٹھ کینسرین اس دن آپ بارہویں گھر میں تو ذرا تھوڑا سا متعات رہیے گا راہو وہ وہاں پہ پازیٹیو بیٹھا ہے اور راہو کے ساتھ مون جب آ جاتا ہے تو تھوڑی سی مٹیریل انسٹنکس ہو جاتی ہے آپ کی تو تھوڑا سا آپ یہاں پہ آپ مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ آپ تھوڑی سی نگیٹو ہو کے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت کسی کا کباڑا بھی شاید کر دیں کسی کی ٹانگ بھی کھینچ دیں یا کسی کو آپ خوب سنائیں گے اپنے دشمنوں کو پکڑیں گے اور ان کو ان کی بھی کلاس لیں گے اچھی طرح اور یہاں پہ آپ آپ کے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ ان کو آپ لتاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک خیال کی کہ آپ دن یہ آپ کے پاؤں کو چوٹ نہ لگے کوئی پاؤں کا ناخن لگ جائے گا یا کوئی اس قسم کا بھی چانس بن سکتا ہے کسی اپنے پاؤں کا بڑا خیال رکھنا ہوگا آپ کو اور وہ لوگ جو ہاسپٹل میں ہیں شوگر کے مریض ہیں یا جن کی کڈنی کے پرابلم ہیں ڈائلیسس کے پرابلم ہیں ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملتا نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ جو تھوڑے سے اولڈ ایج کے ہیں وہ اس دن ذرا متعات رہے ہیں کافی یعنی کہ باہر نکلتے ہوئے تو اپنی سٹک ساتھ رکھیں کوئی نہ کوئی سلپ نہ ہو جائیں کوئی کچھ اس قسم کا کام نہ ہو جس سے وہ ان کو کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ نہ ہو اور خاص طور پہ جن کی ہڈن افیئرز ہیں یا خفیہ شادیاں ہیں وہ ذرا بہت متعات رہنا ہوگا وہ کوئی نہ کوئی آپ کو نہ پرابلم آ سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ اوپن ہو سکتا ہے آپ پہ کوئی نظر رکھے ہوگا وہ پھر آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے اپنے ٹیلی فون پہ بڑا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی ہوگی ٹیلی فون کی ریکارڈنگ ہو جائے گی یا کوئی اس قسم کا کاغذ چوری ہو جائے گا آپ کا یا کوئی اس قسم کا تو اس دن آپ کے خلاف بھی انٹریگ ہو سکتی ہے آپ بھی کریں گے آپ کے خلاف بھی انٹریگ ہو سکتی ہے تو اپنی مسز کا خیال رکھنا وہ ہاسپٹل اس کو ایزی نہ لیجیے گا ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا تو اس قسم کا اچھا پھر نیند تھوڑی سی آپ کی نا رات کو بھی آپ سوچتے رہیں گے ڈسٹرب کروٹیں لیتے رہیں گے آپ کو بہت پازیٹیو نیس ہے بارہواں گہرا بارہواں گھر آپ کو آرام سے تو نہیں بیٹھنے دیتا کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے نا تو اس لیے نا اس دن آپ کافی کہتے ہیں کہ خود بدھ دماغ میں رہے گی ایک ایسا کہ ہر وقت سوچتے رہنا ایک دماغ میں فلم چل رہی ہوگی صبح یاد ہوگی سوتے ہوئے بھی آپ پلاننگ کرتے رہیں گے اس دن بڑی پلاننگ کریں گے اور کافی بہتر ہوگا وہ لوگ جو قید میں ہیں نا وہ ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم کاٹیں گے باہر کے ملک میں کہیں ایسا ہو گیا راستہ بھول جائیں گے یا کوئی گم ہو جائیں گے کوئی اس قسم کا کوئی سین بھی بن سکتا ہے تو یہ یہ نو چھ سات آٹھ بڑے ٹرکی ڈیز ہیں ان میں جتنا آپ پازیٹیو ہو کے فائدہ اٹھا لیں آپ کو مل جائے گا سو آگے نو دس اسینڈنڈ میں آپ کا نو دس میں مون آپ کا اس میں کینسر کینسر میں تو یہاں پہ آپ کا ایکسیلنٹ ڈیز ہیں آپ اپنی 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 خوشحالی پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اپنے کردار پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اپنی نیچر پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں گھریلو زندگی کو کامیاب کرتے نظر آ رہے ہیں والدہ کے صحت کا خیال کرتے نظر آ رہے ہیں والدہ کے ساتھ بڑی انٹریکشن ہوگی اسپاؤس کے ساتھ انٹریکشن ہوگی بڑی بیٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوگی اور اپنے اپنے اپنی ذات کے بارے میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں اپنے اوپر کام کرتے نظر آ رہے ہیں اپنی اپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی صحت کے بارے میں اپنے 
सोचने की से अपने यानी कि कह लें कि अपनी आप ग्रेडेशन पर काम करेंगे उस दिन और हर बंदा आपकी तारीफ करेगा हर बंदा आपके साथ देगा जिसके साथ भी जाएंगे उस दिन आपको नौ और दस को आपको हर तरफ से पॉजिटिवनेस मिलेगी आपको किसी शोबे में भी चले जाएँ अगर किसी का लव अफेयर है तो उसमें भी पॉजिटिव है अगर किसी की जवाजी तलकत में ख़राबी है तो उसमें भी पॉजिटिवनेस है और अगर किसी के बिज़नेस में भी है तो उस दिन भी पॉजिटिवनेस है पढ़ाई में भी पॉजिटिवनेस है और अगर कैंसेरियन बच्चा है तो वो बहुत अच्छा उसकी मिस उसके मुंह पे ये स्टार बना के भेजेगी ये दो दिन तो उसके कमाल के होंगे और सैटरडे को आगे संडे को यानी कह लें कि ग्यारह तारीख को मून आपके दूसरे घर में लियो के साथ है तो बड़ी कोई तैयारी श्यारी कोई घर में बड़ा अच्छा फंक्शन या कोई वहाँ पे आपको कोई पैसे आते नज़र आ रहे हैं कोई आपका कोई रुके हुए पैसे आ जाएंगे कोई फ़ायदा होगा ससुराल जाते नज़र आते हैं यहाँ पे और ससुराल भी बड़े तैयार हो के बड़ा कह लें कि अच्छा अच्छा और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी सास आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगी उस दिन बड़ा आपके साथ बिल्कुल ऐसे डील करेगी जैसे बेटी होती है तो सो ये ये चीज़ें आपका कैंसेरियन हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा हाय लियो क्या हाल है जब लियो का आता तो मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी हो जाती है वैसे भी एरीज की लियो और सेजिटेरियन के साथ बहुत बनती है तो लियो के साथ तो वैसे मुझे बड़ा प्यार है लियो के लोग बड़े रख रखाव वाले हैं वैसे लोग अक्सर लिखते हैं आप लियो की बड़ी तारीफ़ करते हैं पर लियो होते ही अच्छे हैं मैं तो एजिक साइन में नंबर एक किसी को दूँगा तो लियो का ख़वान के लिए मैं पाँच नंबर काट लूँगा क्योंकि वो अपनी जवाजी लाइफ को ख़ुद ही ख़राब कर लेती है तो वो अगर ठीक कर लें तो उनको भी हंड्रेड नंबर तो इनका आपका स्टार्ट बड़ा अच्छा है जैसे इतवार आपने बहुत अच्छा गुजारा इतवार को आपने काफ़ी आपने कोई फंक्शन अटेंड किया होगा बड़ा तैयार चार होंगे उसी तैयारी में आप अच्छे कपड़े पहन के अपने ऑफिस जाएंगे और वहाँ भी भी आपको जाते ही बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा कोई स्टेटस का इजाफा होता नज़र आता है कोई आपका कैरियर में बूस्ट कोई आ जाएगा कोई आपके आपका बॉस आपकी तारीफ करेगा बहुत ज़्यादा आपको काम को सराहा जाएगा कोई एप्रिसशन लेटर मिल जाएगा या अगर आप कारोबार करते हैं तो उस कारोबार में उस दिन अच्छी खबर मिलेगी कोई बूस्ट मिल जाएगा कोई आपका ब्रांड कोई हिट हो जाएगा तो पेशे में काफ़ी आपको आपके पेशे में आपको कैरियर में कोई बेहतरी होगी अच्छा फिर जो अथॉरिटी में काम करते हैं लोग मसलन पुलिस जजेस मैनेजमेंट के होते हैं तो ये बड़े पॉजिटिव होंगे उस दिन बहुत ही पॉजिटिव हो काम करेंगे और हर एक बंदा इनके कामों को सराहेगा हुकूमत भी उस दिन अपना क्योंकि लियो आ जाती है ना हुकूमत पाकिस्तान आ जाता है तो पाकिस्तान में भी ये उस दिन गवर्नमेंट बड़े अच्छे बिहेव करती नज़र आ रही है यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बात करनी नहीं चाहिए लेकिन अगले दो महीने जो पाकिस्तान का हारोस्कोप है उसके मुताबिक थोड़ी सी अनसर्टनिटी नज़र आ रही है कोई काफ़ी जिसमें अतरा चरा रहेगा और ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रीविज़िट करें अपने डिसीजनस को अपने फ़ैसलों को थोड़ा सा कूल cool डाउन हो के अपने आप को करें नहीं तो हालात काबू में नहीं रहेंगे मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं करना चाहता इस पर ना मैं कंट्रोवर्शल रखना चाहता हूँ आई एम इंटरेस्टेड टू पाकिस्तान पाकिस्तान आया तो हम हैं तो इसलिए बेहतर है कि कोई पॉजिटिव डिसीजन लें ये अगर जित अगर इसको आपने बढ़ाया लड़ाई को या करेगा तो ये पाकिस्तान का नुकसान होगा एनी ओ लियो ये पाँच दस आपके लिए बहुत अच्छा होगा छः सात आठ को लियो तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे बड़े बोल्ड होंगे बड़े तेज़ होंगे एक हिपोक्रेसी इनके अंदर होगी छड़ना नहीं है मैंने तो आज अपना काम निकाल लेना बाय हु कैंड क्रुक अगर कोई ज़्यादा आपके कोई बुज़ुर्गों के साथ मसला है तो उनको जाके मस्का लगाएंगे उसको ओ बाबा जी ओ चाचा जी ओ ताया जी ऐसे नहीं ऐसे आप ऐसे कर दें अपना मैं आपका काम कर दूंगा उसको मस्का लगा के वहाँ से काम निकाल के ले आएंगे इसी तरह अपने दोस्तों के साथ बड़े इन होंगे उनको भी बड़ा कहने हवाई किले बना के उनको ख्वाब दिखा के अपना काम निकाल लेंगे अच्छा वो लोग जो बिज़नेस में हैं तजारत करते हैं और जिनका वो क्या कहते हैं जॉइंट बिज़नेस जिसे कहते हैं ना वो उसमें है क्या उसका कह लें कि शराकतदारी में 
तो वो बहुत ज़्यादा उस दिन हिन्न होंगे बहुत चलाकियाँ अपने बिजनेस को उठा देंगे उस दिन अपने अपने यानी कि उस दिन वो रोनते हुए इधर की उधर उधर की उधर करके हुए अपना तमाम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ना अपनी आ, आपके थोड़ा सा टेम्प्रेरी फेजेज आएंगे आपको डिप्रेशन के फेजेज आएंगे आपको उसके सेंसिटिविटी के वो एक टेम्प्रेरी होगा उस दिन दूध का सदका ज़रूर करना है मैं आपको बाकियों को भी आखिर पे मैं कह दूंगा कि ये जो छः सात आठ हैं उस दिन दूध का सदका कीजिएगा ताकि ये थोड़ी सी जो आपके आएंगे ना तो उसको हाँ एक चीज़ याद रखिए पिंडली पे कोई चोट लग सकती है पिंडली पे मोटरसाइकिल आज ख़ास तौर पर स्क्रैच आ जाएगा हड्डी पे पिंडली वाले हिस्से पे या कोई ऐसा कट लग जाएगा तो चोट लग जाएगी तो ये ख्याल करना होगा तो उस दिन आपका ग्यारहवा घर में अच्छा थोड़ा सा बीमारियों में फ्लक्चुएशन रहेगी अच्छा यहाँ पे फॉरेन एजुकेशन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है या फॉरेन सर्विस के लोग बहुत तेज़ी से काम करेंगे इतना अच्छा ड्राफ्ट तैयार करेंगे किसी तो वो अगले बंदे को समझ नहीं आने देंगे अगर वो कन्वर्सेशन करेंगे ना तो बड़े डिप्लोमेटिक कंसल्टेसन होगी उस दिन डिप्लोमेसी इतनी उनकी होगी कि वो उनको अपने वो दूसरे मुल्कों के साथ भी अगर वो डिप्लोमे ये जो लियो डिप्लोमेट होगा ना वो छाया होगा डोमिनेंट होगा काबू नहीं आएगा वो एकदम कहते हैं मछली की तरह फिसल के निकल जाएगा और अपना आप बात करेगा कोई एग्रीमेंट भी करेंगे तो बड़ा उसमें अपनी अपनी मर्जी की हिचें डालेंगे अपनी मर्जी के शरायतें लिख के वो साइन कराने में कामयाब हो जाएंगे इसके अलावा उस दिन अल्लाह की रहमत होगी आप पे बस ज़रा हाथ थोला रखना बहुत ज़्यादा प्लानिंग बहुत ज़्यादा टांग नहीं खेच देनी तो किसी की दिल आजारी नहीं करनी बाकी सब ठीक है नौ दस को मून आपके बारहवें घर में है क्या बात होगी उस दिन बारहवा घर है लेकिन है तो बहुत पॉजिटिव है लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बारहवा घर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करता है तो आ, कैंसर में मून जब होता है ना तो बंदे की ना बड़ा अट्रैक्टिव होता है ख़ास तौर मेल जो होता है ना बड़ा चार्मिंग होता है बड़ा और अट्रैक्टिव होता है और वो ना और ख़वात से इम्प्रेस बड़ी जल्दी इन्फ्लुंस उस पर बड़ा आ जाता है बड़ी जल्दी तो इसलिए ना ये ना हो कि कोई ख़वात खतून आपको कोई बेवकूफ़ बना जाए या आपको मस्का लगा के आपको तंग कर जाए केयरफुल रहना पैसे खर्चते हुए भी बड़ा आप उस दिन पैसे भी आप बड़ा सोच समझ के खर्चेंगे और आने आने का साफ रखेंगे पहनी तो इंग्लिश का लफ्ज़ है इसलिए मैं आने आने का साफ अब आना तो रहा नहीं हमारे बचपन में तो आना होता था टगा होता था दस पैसे बारह आने छः आने आठ आने ये सिक्के होते थे एक रुपए तो अब तो बच्चों को नहीं पता अब तो सौ रुपये से कम बच्चे को समझ नहीं आती तो आने आने का साफ रखेंगे तो ये उस दिन काफ़ी अच्छा वो लोग जिनका रोमांट रोमांस चल रहा है जिनका हिडन अफेयर है वो बहुत इन होंगे बहुत सेफ गेम खेलेंगे और के बग़ैर खौफ व ख़तर वो अपने हिडन अफेयर में बड़े अट्रैक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको बहुत फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है और काफ़ी इन हो के वो चलेंगे वहाँ पर अगर कोई बीमार है तो वो बीमारी उनकी दूर हो जाएगी तो वो अस्पताल में है तो अस्पताल से वो फारग हो जाएंगे अगर कोई दुश्मनी कर रहा है वो एक्सपोज हो जाएगा वो उनके दुश्मनी से पकड़े जाएंगे सूंघने की हिस्स ठीक हो जाएगी कोरोना में आजकल सूंघने की हिस्स जो है ना वो लोगों को तंग कर रही है कैदी अगर वो कैदी है तो कैद में छूटता हुआ नज़र आता है और उस दिन नींद बड़ी अच्छी आएगी आपका बेडरूम में आप अपने बिस्तरे पर सोएंगे तो पाँच मिनट में ख्वाब व खरगोश के मज़े लेने शुरू कर देंगे अच्छा और बेगम अगर बीमार है तो ठीक हो जाएगी अच्छा वो लोग जिनको नौकरी से निकाला हुआ वो नौकरी मिल जाएगी और वो जो दूसरे मालिक में कैद हैं जैसे सऊदी अरब चले गए या दूसरे में तो वो गैब हुए कैद हो गए तो वो उनकी कैद में रहाई मिलती नज़र आती है तो ये नौ दस लियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और लियो उस दिन बड़े एक्टिव हो के बड़े तैयार हो के गो उनके ये इनका स्टाइल देखने वाला होगा उस दिन ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे ख़ास तौर पर मेल हजरात तो टाइयों का कलर ये वो उस दिन कोई ना कोई इनका इश्क ज़रूर शुरू हो जाना तो लाजा ख़वान अपने अगर आपका मियाँ लियो है ना तो समझ लें कि बाहर उसने ना आज उसको ना खतून उसको लाइन मार जाएगी या तो इसलिए ख्याल कीजिएगा ये जस्ट आपसे मैं थोड़ा सा 
माहौल को जस्ट टू मेक ह्यूमरस तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ लेकिन ऐसी बात नहीं है तो उस दिन आप बड़े एक्टिव और बड़े ही फ़ायदे होंगे उस दिन बस ज़रा थोड़ा सा मतात रहना होगा कोई टांग ना खेच है या कोई अच्छा उस दिन वो लोग जो वर्क बिहाइंड सीन मस इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं ना वो बहुत एक्टिव होंगे उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा वो अपने मिशन में कामयाब होंगे दूर की कोड़ी लेके आएंगे और उनका बॉस उनको बड़ी शाबाश देंगे ऐसी खबर ले आएंगे अपने डिपार्टमेंट के लिए कि सारा केस का रिजल्ट ही उल्ट हो जाएगा और उनके हक में हो जाएगा तो इतवार को मुझे तो घर पे बैठी नज़र आते हैं आप लियो उस दिन कोई फिशल वगैरह सर पे तेल लगाएंगे उसके बाद अपना डाई वगैरह या यानी उस दिन अपने का अपने ऊपर काम करते नज़र आ रहे हैं और फिर उसके बाद तैयार शैर हो के बड़े लैक लैक के कपड़े पहनेंगे लियो का तो मून जब लियो में हो तो वो एक तो थोड़ा सा स्टूबर्न भी आप उस दिन आप थोड़े से ज़िद्दी भी होंगे इनफ्लेक्सिबल भी होंगे अपने आप पे नाज करते नज़र आएंगे और लोगों के मुताबिक ना विशेष के मुताबिक मोल्ड नहीं होंगे नखरे बड़े करेंगे उस दिन अगर बहन भाई या बच्चे के मामा पापा उधर चले नहीं नहीं उधर नहीं जाना वो मिनते भी करेंगे फिर भी आप नहीं जाएँगे अच्छा फिर उस दिन आप अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और किसी से इन्फ्लुंस नहीं होंगे और कॉन्फिडेंट बहुत होंगे और दूसरों की नहीं सुनेंगे अपनी अपने ओपिनियन को ज़्यादा वेट देंगे और अच्छा फिर अगर बच्चे ज़्यादा ज़िद्दियाँ जो आपके साथ बहस कर रहा है वो ज़्यादा ज़िद्द करेगा तो वो आप इरीटेट होकर उसके साथ लड़ने की कोशिश भी करेंगे खैर प्राउड हो उस दिन काफ़ी प्राउडनेस नज़र आ रही है आपके अंदर लेकिन उस दिन आप काफ़ी एम्बिशस भी होंगे डिटर्मेंट भी होंगे और टेंडेंसी ऑफ गिविंग सेल्फ इम्पोर्टेंस ये आप में बहुत ज़्यादा होगी और प्राउड और एरोगेंट लेकिन साथ ब साथ लॉयल भी रहेंगे तो उस दिन आप क्या कह रहे हैं कि अच्छा दिन कोई फंक्शन कोई बड़ा त्याग उस दिन लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करेंगे बड़ा आप पे ना यानी कि लियो की पूरी जो है ना वो उन पर छाप उस दिन नज़र आएगी तो लियो इन्जॉय योर सेल्फ लियो की मैंने तारीफ ज़्यादा करती है दूसरे स्टार वाले फिर थोड़ा सा त्राज करते हैं तो इसलिए मैंने तारीफ आपकी ज़रा कम कर दी है जी विरगो क्या हाल है आपका ठीक है पिछला इतवार तो आपका बहुत अच्छा गुजरा बातें करते रहे काफ़ी श्राइन पे गए फ्लाई काम किए इसी तरह पाँच तरीक पीर आपको बड़ा अच्छा आपका बहुत पॉजिटिव होगा बहुत ही अच्छा होगा बड़ा तैयार शहर होकर दफ्तर जाएंगे सारे स्पोर्ट और फ्लाई काम में भी हिस्सा लेंगे वो लोग जो ए, वो कहते हैं कि सोशल सर्विस करते हैं स्कॉलर्स हैं डॉक्टर और मजहबी रहनम ये बहुत इन होंगे अल्लाह की रहमत उन पे होगी गैर मुल्कियों के साथ इंट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा जो बाहर रहते हैं रिसर्च वाले लोग बहुत एक्टिव होंगे इनकी छठी बड़ी अच्छी काम करेगी फ्लाई कामों में हिस्सा लेंगे ऐसी ऐसी जगह पर जाएँगे जहाँ पहले नहीं गए कोई टूर बन जाएगा इसी तरह छः सात आठ को आप बहुत तेज़ होंगे क्योंकि मून और राहु जो है ना दसवें घर में तो अपने स्टेटस पे आप अपना ना बाय हुक एंड क्रूक अपना बड़ी मटीरियलिस्टिक इंस्ट्रिक्ट होगी वहाँ पे उस दिन आप किसी का लिहाज करते नहीं नज़र आपने पे आपने कैरियर में कोई रुकावट आ गई तो उसको रोनते चले जाएंगे और उसको खेचते जाएंगे हाँ उस दिन अथार्टी प्लीज वाले ये बड़े ये टच ही होंगे बड़े तेज़ हो के इधर की उधर उधर करके ये किसी के काबू नहीं आएंगे उस दिन और अपना इस गवर्नमेंट भी उस दिन अपने बड़े डिसीजन लेगी और बड़े चलाक डिसीजन होंगे उनके आ, आपके जो दो आपकी इज्जत और शहरत जो ना वो आपके हाथ में होगी कि इसको आप पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें और आपका यानी कि उस दिन आप अपने एहसासों पे काम करेंगे अपने उस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि उसमें आप एक दौलत की तरफ काम करते कोई प्रमोशन के केस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपकी मसला अगर प्रमोशन बोर्ड में गया तो कोई ए सी आर मिस होगी उसके लिए थोड़ी सी परेशानी आएगी वो ढूंढ के आप उस फाइल में लगवाएँगे तो इस तरह का थ्रॉट और फिर गुस्सा भी निकाल लेंगे अपना तो ये आपका ये जो नौ छः सात आठ वर्गो बहुत अच्छा आपका चलाक होंगे तेज़ होंगे अंडर कारपट चलेंगे किसी का लिहाज नहीं करेंगे रोनते हुए अपना काम निकाल लेंगे और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दूसरों की दिलदारी नहीं करनी 
ये आप में उस दिन थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक स्टिंक होगी जिसे कहते हैं हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं नौवा दसवा तो कमाल है आपका मून ग्यारहवें घर में आप जो मांगेंगे अल्लाह से मिल जाएगा जो आपका इस ख्वाहिश पूरी हो जाएगी वो दिन अल्लाह ताला ने आपको नवाजना है आपको तजारत करते हैं तो उसमें फ़ायदा है शराकत दारी करते हैं उस दिन फ़ायदा है आपके दोस्त आपके बड़े आपके सब आपके साथ खड़े होंगे आपको फ़ायदा देंगे बड़ा अच्छा आप एग्रीमेंट डील करेंगे बड़ा अच्छा आप आपको बीमारियों से जान छूट जाएगी करीबी दोस्त साथी आपके साथ होंगे आप उनकी मदद करेंगे वो आपका मदद करेंगे खुशकस्मती आपकी रात अकड़ी होगी उस दिन दो दिनों में और उस दिन आप ख़ास तौर पे बीवरेज का कारोबार करने वाले लोग नेवी के लोग इरीगेशन डिपार्टमेंट के लोग जिनका तलक पानी के साथ है पानी से रिलेटेड लोग वो तो कमाल खुश और उनको तो हाँ मछेरे जो जो मछली का जो समुंदर में काम करते हैं इनकी जिद वो उम्मीदें वो पूरी होती नज़र आ रही हैं पानी से इनको बड़ा फ़ायदा होगा अब वो लोग जो शुगर या किडनी के मरीज़ हैं उनको बड़ा रिलीफ मिल जाएगा उनको दवाइयाँ असर करेंगी उनको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा और इतवार को आपके कोई मून लियो में है तो ख़र्चा होता नज़र आ रहा है कोई मेहमान आ जाएंगे जिस पे आप काफ़ी अखराज करेंगे कोई रौनक रहेगी खूब और बड़ा बानसवर के आप उनको डील करेंगे तो छुट्टी आपकी अखराज में गुजरेगी तो विरगो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजर रहा है इसको इंजॉय कीजिएगा असल लिब्रा क्या हाल है आपका लिब्रा लिबरल लोग मून इनका आ, स्टार्ट पाँच तरीक को आठवें घर में जैसे हफ्तवार को गुजरा है अच्छा गुजरा पीर को भी अच्छा है कोई जायदाद के मसले हल होते नज़र आ रहे हैं कोई केस हल होते नज़र आ रहे हैं उस दिन कोई अगर अदालत में केस है वो आपके हक़ में होता नज़र आ रहा है और कोई अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी कोई की मुसीबत कोई पड़ी होगी वो भी टल जाएगी और कोई आ, क्या कहते हैं हिस्सा मिलना बैंक का मसला वो हल हो जाएगा कुछ शहरत वगैरह मिलेगी जादू टोना और मखफी रूम में भी दिलचस्पी रहेगी सो so, स्टार्ट आपका बहुत अच्छा है उसके बाद लिब्रा नौ छः सात आठ बहुत एक्टिव होंगे बहुत तेज़ होंगे बहुत ही कोई लिहाज कोई कुछ नहीं करेंगे बस अपने धुंध में चलते जाएंगे अपने काम निकालते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आएगी हिपोक्रेसी यानी कि आपको फ्लाई काम करने को दिल करेगा लेकिन कर नहीं पाएंगे उस तरफ नहीं जाएंगे सोशल नमाज़ का टाइम है अच्छा मैं अभी अगली नमाज़ कट्ठी पढ़ लूँगा इस किस्म का माहौल होगा अच्छा वो जो गैर मुल्की बाहर पढ़ने गए हुए बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो बहुत तेज़ होंगे उस दिन बड़ी चलाकियाँ दिखाएँगे तेज़ दिखाएँगे अपना काम निकालने में बहुत होंगे मजहबी रहनुमाओं की तकरीरें ज़रा थोड़ी सी बड़ी चुभने वाली होंगी वो वो ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के अल्फा उन पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं होगा और बाज तीखी बातें कर जाएंगे जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगी और ख़ास तौर पर वो जो टीचर प्रोफेसर ज़रात हैं वो भी काफ़ी अच्छा आप गैर मुल्कियों के साथ थोड़ा चकमा देते नज़र आ रहे हैं उनको बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल लेंगे उनसे अच्छा और अचानक सडन गेन भी मिल जाएगा आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा वो आपकी चलाकी के वजह से होगा और कोई तोहफे तोहफ़ भी मिल जाएंगे आपको उस दिन ना रिसर्च वाले लोग बड़े एक्टिव होंगे वो अपने काम को ना बाद थोड़ी सी चीटिंग भी करके अपना रिजल्ट निकाल के मतलब फ़र्ज करें किसी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा तो वहाँ पर कुकड डेटा डाल के भी अपना काम निकालेंगे वो पता नहीं चलेगा तो वो अपने रिसर्च थीसिस को ना कुकड डेटे पे भी काम चला के उसका प्रोफेसर उनको पकड़ नहीं सकेगा और अपना काम चला लेंगे तो थोड़ा सा सफ़र में थोड़ी सी थ्रॉ चुराव रहेगा जाने पे यानी कि मून जब नामे घर में हो थोड़ा सा कह लें कि सेल्फिश बिहेवियर आपको कोई बैठा है ना कि मून मून के साथ बैठा राहु तो थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर होगा और रिलीजियस ट्रैवल जो करेंगे उस पर भी आप जाते जाते रुक जाएंगे तो इसलिए उस दिन आपका बेहतर है मैं ये नहीं कह लें कि इधर से इधर खब्बी सज्जी दिखा के ना आप अपने काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे बहुत बेहतर रिजल्ट्स ले लेंगे रिजल्ट्स आपके हक में जाएंगे बस थोड़ा सा डिप्रेशन के फेजेज आएँगे दूध का सदका ज़रूर देना है उस दिन अब आ गया नौ दस लिब्रा नौ दस आपका कह लें कि कमाल का होगा कमाल का 
यहाँ पे आपको कोई ना कोई बूस्ट मिलता नज़र आ रहा आपके कैरियर में कोई अच्छी खबर मिलेगी प्रमोशन की खबर मिलेगी कोई कारोबार में है तो उसके आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा पैसे आ जाएंगे स्टेटस बुलंद होगा जायदाद में इजाफा होता नज़र आ रहा है कोई कीमती चीज़ कोई इस किस्म की चीज़ें ख़रीदते नज़र आ रहे हैं बीवरेज के कारोबार को तो चार चांद लग जाएंगे वो पता नहीं क्या नौ दस को तो बीवरेज वाले तो छाए होंगे मछेरे जो मछली फरोश ये जो पानी के साथ जिनका तलक है नेवी डिपार्टमेंट है वो बड़े एक्टिव होंगे नेवी डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट वाले बड़े एक्टिव होंगे किश्ती रानी वाले बड़े एक्टिव होंगे जिनका भी तलक पानी के साथ है उनको तो कमाल बूस्ट मिलेगा उस दिन नेवी वालों के कोई फंक्शन होंगे ये जो नेवी में काम करते हैं वो बड़े इन होंगे उस दिन और कैरियर में इजाफा होगा गवर्नमेंट को भी वहाँ पर जो हायर एप्स हैं लिब्रा उनको उनकी इज्जत में इजाफा होगा उनकी उनको बूस्ट मिलेगा और उनकी तरक्की व समाजी रुतबे में इजाफा होगा प्रोफेशन में बेहतरी होगी माशी सीत होगी जो फैक्ट्री वाले लोग हैं जिनके बड़े बड़े एहसास हैं उनके एहसासों में भी फ़ायदा होगा बढ़ेगा तो नौ दस आप अपनी वालदा पेरेंट्स आपके साथ होंगे वाल पेरेंट्स की दुआएँ आपके साथ होंगी और वहाँ पे आपको जितनी उठान मिलेगी ना आप सोच नहीं सकते ये आपका लकीस्ट डे होंगे दोनों यहाँ पे और यानी कि कह लें कि हर तरफ से आपको सक्सेस मिलेगी कैरियर में ख़ास तौर पर एडवांस नज़र आ रहा है टेस्ट ऑफ ब्यूटी अच्छा स्टेटस में इजाफा सिक्योरिटी रोमांस अच्छा अच्छा रोमांस में भी स्टेटस इजाफा होगा बहुत ज़्यादा आपकी शादी हो जाएगी शादी की डेट तय हो जाएगी आपका स्पाउस आप पे बड़ा आपकी बेगम आप पे बड़ी मेहरबानी होगी आपके पेरेंट्स आप पे आपकी बहनें आप पे बहुत वारी जाएंगी तो ये नौ दस लिब्रा आपके लिए बहुत अच्छे हैं इतवार को ग्यारह तरीक को घर में ही नज़र आते हैं बैठ के तो अपने बड़ों बुज़ुर्गों के साथ आप अपने अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे और लोगों पे गप्पे लगाते हैं उनके साथ रोब डालते हैं उनके साथ अपनी मर्ज़ी करते हुए नज़र आएंगे बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा आपका सो लिब्रा ये दिन आपका हफ्ता बहुत अच्छा है इन्जॉय करें जी स्कॉर्पियन क्या हाल है आपका पिछला हफ्ता ज़रा टफ गुस्से वाला गुजरा होगा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लिया आप लोगों ने कोई कोई ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं हुए चलें पिछला हफ्ता गुजर गया अब आपका नया हफ्ता इन शाला बहुत अच्छा गुजरेगा जैसे कि आपका संडे गुजरा है इसी तरह ही आपका मंडे होगा वही जो आपका सैटरडे सॉरी संडे को आप काफ़ी रोमांटिक रहे काफ़ी क्या कह लें कि चैटिंग की या अपने लवर के साथ काफ़ी इन टच रहे या अपने स्पाउस के साथ आप काफ़ी आ, आपका रहा इंट्रैक्शन रहा और वही कंटिन्यूटी रहेगी संडे वाली मंडे को आप बड़ा अच्छी तरीके से तैयार हो के बड़ा अच्छे तरीके से परफ्यूम शफ्यूम लगा के और आप जाएंगे और वहाँ पे फिर आपका जो वहाँ पे ज़्यादातर टाइम जो गुजरेगा वो आपका आ, क्या कहते हैं बड़ा आ, खवा वहाँ पे ऐसी जगह पे होंगे मेल हजरात जहाँ पे खातन होंगी और ख़वान आपके तरफ एक दफ़ा देखेंगी ज़रूर आपके ऊपर लाइन मारने की कोशिश भी करेंगी आप भी बड़े रोमांटिक होंगे बड़ा खुश मूड होगा या दूसरे जगह अपोज़िट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा उस दिन और बस एक चीज़ कीजिएगा कि दूसरे के मसले में अपना अपने आप को घसीटना नहीं है जाके खाम खा अपने आप को इंडल्ज नहीं करना वो कहते हैं पोक यो नोज इन अदर पीपल्स मैटर वो नहीं करना आपने और दूसरा सडन डिसीजंस नहीं लेने एक फटाफट फैसला करें थोड़ा सा आप सोच समझ के कोई फैसला कीजिएगा अच्छा पाँच तरीक क्योंकि मून आपके साथ में घर में तो पार्टनरशिप में जो लोग हैं वो बहुत इन होंगे बड़ा यानी कह लें कि उनकी आ, अपने पार्टनर के साथ बिजनेस में बड़ा बूस्ट आएगा बड़ा यानी कि कह लें कि एक बड़े खुशगवार माहौल में इनकी गुफ्तु होगी और बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन करेंगे और उस दिन कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है आपके बिज़नेस में ख़ास तौर पे वो बिज़नेस जो जिनका तल्लक ज्वेलरी से है जिनका परफ्यूम से है जिनका वो शादी वाले महंगे महंगे कपड़ों से है 
और जिनका यानी कह लें कि इस किस्म के जो बिज़नेस जिसे कहते हैं ऑर्नामेंट्स वो महंगी चीज़ें वहाँ लेकर ज्वेलर की दुकान पे बहुत रश होगा उस दिन वो अगर वो स्कॉर्पियो है तो उसके आ, दुकान पे बहुत लोग आएंगे बड़ा ज़्यादा और आर्डर लेंगे इसी तरह शादी ब्याहों के जो आर्डर होते हैं वो उनके पास बहुत आएंगे तो सातवें घर में जब मून होता है ना तो बंदा बड़ा रोमांटिक होता है पैशनेट होता है और उस दिन वो ट्रैवलिंग भी शौक से करता है अगर कहीं जाना पड़े तो निकालो गाड़ी यार और निकालो मोटरसाइकिल चलते हैं आज देखते हैं और बड़ा खुश हो के लैक लैक के गाने सुनते हुए बंदा सफ़र करता है और फिर सोशल गैदरिंग में भी वो उस बड़े खसू और खुशू से पार्टिसपेट करता है बड़े उसको शौक़ होता है कि कहीं बैठ के गप लगाएँ कहीं सो और क्योंकि सातवां घर जो आपका यानी कह लें कि दूसरों से फ़ायदा मिलने का भी है तो आपको कोई ना कोई फ़ायदे दूसरों से कोई हेल्प मिल जाएगी कोई पैसे मिल जाएंगे या किसी कोई ट्रैवलिंग के लिए कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी कोई टिकट मिल जाएगी अच्छा मियाँ बीवी के जहनी और जिसमानी तलकत बहुत अच्छे होंगे बहुत ही एक दूसरे पर वारी वारी जाएँगे अक्सर मुझे सवाल पूछते हैं कि जी आप मियाँ बीवी के नहीं बताते तो ये साथ साथ यही होता है कि स्पाउस का जब नाम लेते हैं तो मियाँ बीवी का ही नाम होता है दोनों में इसमें तो उनकी बड़ी अच्छी होगी अच्छा वो जो दूसरे मालिक में बच्चे पढ़ते हैं ये करते हैं वो, वो उनको भी ना काफ़ी नाम रोशन होगा काफ़ी उनको अप्रिसशन मिलेगी यहाँ पे वो दूसरे बच्चे की कंसेप्शन का भी कोई सीन नज़र आता है कि किसी के यहाँ वो कंसीव करेंगे और वो बड़े खुश वो बड़े पार्टिसिपेट करेंगे कोई फंक्शन करेंगे जहाँ पे वो बड़ा खुश होंगे अब आ जाए छः सात आठ ये बड़ा ट्रिकी होगा आठवें घर में राहु वो पॉजिटिव बैठा है मून भी है फ़ायदे भी होंगे लेकिन एक खौफ की लहर भी आपके सर पर रहेगी लिहाजा उस दिन आप बड़े अग्रेसिव बोल्ड हो के बड़ा जैसे कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक इंस्टेंट्स होगी आपको हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं ना कोई दीद लिहाज नहीं करेंगे कर नहीं मैं अपना काम निकाल लेना मैंने छोड़ना नहीं ये करना लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आठवां गा रहा है ना तो कुछ ना कुछ ना कुछ लेने फ़ायदे के साथ साथ थोड़े कहते हैं जब किसी दरवाजे से गुजरे ना दरवाजे से तो गुजर जाते हैं लेकिन एक कील बार रह जाती जो आपको स्क्रैच डाल देती है तो आठवां घर भी कुछ अच्छा होते होते भी एक आध स्क्रैच ज़रूर लगता है तो इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं हाँ यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना होगा वो मरीज़ जो पायल के हैं पेशेंट ये बड़े तंग रहेंगे इनको बड़ा प्रॉब्लम आएगा ये इनको तो लिहाजा इन तीन दिनों में उन्होंने अपनी केयर करनी सब्जियाँ वगैरह फाइबर ज़्यादा खाना होगा प्रेगनेंट खातन बहुत केयरफुल रहें कोई वो गुस्से में आके तेज़ी तेज़ी से चलते हुए स्लिप ना कर जाएँ या कोई ना तो मिस कैरेज होने के भी चांसेस बन सकते हैं क्योंकि राहु बैठा है ना आठवें घर में तो आपका कोई प्राइवेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम आ जाएगा वहाँ पे कोई आ, मसला आ जाएगा तो वो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा गायनी का कोई मसला आ जाएगा जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाना ये तो मैंने वो हेल्थ इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हाँ वो लोग जो डायलिसिस पे हैं या किडनी के मरीज़ हैं या कह लें कि शुगर के तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहे वो उस दिन डिले ना करें अपने आपको फौरन यानी कि आज डायलिसिस है तो आज नहीं करवाते कल करवाते कल नहीं टाइम मिलेगा तो वो उस पर वो डिले नहीं करना उस पर आपने काफ़ी सीरियस रहना है अच्छा अपने वरासती जायदाद की खातर आप वहाँ पे बहुत एक्टिव होंगे बहुत तेज़ होंगे कहेंगे किस तरीके से मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए और बेशक बाहू कैंड क्रुक यहाँ पे आप एक चीज़ और आ जाती है कि कोई वसीयत कोई खुफिया वगैरह वसीयत करते नज़र आ रहे हैं या कि जहाँ पे आपको ना कि ये किसी को पता ना चले ये काम हुआ तो इस किस्म का भी एक मोड रहेगा बैंक में जाके बड़ा शोर डालेंगे कि मेरे मेरे आपने चेक मेरा क्यों बॉम बॉन्स बैक कर दिया उस पर भी आपका अच्छा फेजेज आएंगे आपको यहाँ पे थोड़े से ये कह लें कि कभी खौफ का शिकार हो जाएंगे स्पेकुलेशन रहेगी ये आप पता नहीं क्या होने लगा है कुछ हो जाएगा कोई ख़बर सुन लेंगे उसका नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे उसका पॉजिटिव आस्पेक्ट्स नहीं देखेंगे हालाँकि उस दिन फ़ायदा ही होगा आपका लेकिन वो आ, कहते हैं कि 
जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही हो जाता है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है बेहतर है पॉजिटिव सोचें इसके अलावा कोई शरीयत आप के बारे में जो नेशनलिटी अप्लाई की है तो बड़े गुस्से वाली एक ई मेल करेंगे कि जी मेरा आ क्यों नहीं रहा और बड़ा उन पर ना कानून जाड़ के उनसे बात करेंगे तो जादू टोने में भी इंटरेस्ट रहेगा ये मैं जो हमारा प्रोग्राम है इसको भी ये मखफी रूम में भी बड़ा दिलचस्पी रहेगी सीखने की कोशिश करेंगे सो ये तीन दिन बड़े ट्रिकी होंगे छः सात आठ अपने पॉजिटिव होके अपने काम निकालें फिर देखें अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा नेगेटिव होके तो आप दूसरों को अगर हरासा करके या दूसरों को ख़राब करके काम निकालेंगे हो तो जाएगा लेकिन खाम दूसरों की भी दिल आजारी होगी अब आ जाए नौ और दस नौ और दस आपका एक्सीलेंट एक्सीलेंट ये पूरे महीने का आपका बेस्ट टाइम होगा यहाँ पे आप आ, आ, कैंसर में मून नौवें घर में तो आपके ऊपर एक अजीब रूहानियत सी छाई होगी आप कोशिश करेंगे कोई रूहानी सफ़र करें किसी श्राइन पे जाएं या किसी या उस दिन कोई ख़त्म दलवा दें या कोई चीज़ बांटें या कोई फला का काम करें या किसी की मदद करें और जब आप किसी की मदद करेंगे तो बाद में आप बड़े खुश होंगे और एक चीज़ का ख्याल रखना कि आप अगर आप अपनी ऑपोजिट सेक्स के पास खड़े होते तो आप उनकी बातों में बहुत जल्दी आके इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो उससे आपने बचना होगा और पैसे आप उस दिन बड़े सोच समझ के और बड़े तरीके से खर्च करेंगे सेंसिबल और प्रैक्टिकल होंगे और काफ़ी रिलीजियस माइंड होगा आपका यानी कह लें कि उस दिन कोई काम हो जाएगा तो चलो ये नफर पढ़ लें तस्वीर कर लें नमाजें पढ़ लें नमाज भी बड़ी खुशू खुशू से पढ़ेंगे और बड़ा एक्टिव हो के ये तो आपका हो गया वो लोग जिनके बाहर के स्कॉलरशिप मिले हुए हैं जिनको तलीमी दस का हैं में पढ़ रहे आला तलीम जो है ना वो उनको बड़ा आप देखेंगे इन होते हुए बड़ा वो एक्टिव होंगे बहुत तेज़ी से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा उस दिन शायद कोई ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं यूनिवर्सिटी खुल गई या चले यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करें जाके ये करेंगे अच्छा फिर कोई अचानक गेंद भी मिल सकता है जैसे नौवें घर में कोई आपको सडन गेंद भी आ जाता है कोई ना कोई पैसे आ जाएंगे कुछ ना कुछ होगा तोहफ़ा मिलेगा आपको नहीं कोई कोई अपना लोग आपकी मदद को आएंगे अच्छा वो लोग जो मजहबी स्कॉलर्स हैं डॉक्टर्स हैं वो वो बहुत उस दिन अल्लाह लोग होंगे मैं डॉक्टर की मिसाल देता हूँ कि डॉक्टर हजरात जो होंगे ना उसे चल यार वो बड़ा फीस उनकी बड़ी है लेकिन उस दिन दो दिन वो कई मरीज़ों को फीस नहीं लेंगे फ्री देखेंगे अच्छा गरीब आदमी चलो इसकी फोन अपने पी को इससे पैसे नहीं लेने तो ऑपरेशन चलो इसका फ्री कर दो यानी कि उस दिन खुदा तरसी डॉक्टरों पे होती तो नहीं है लेकिन उस दिन खुदा तरसी ये जो स्कॉर्पियो होंगे ना उनको बहुत होगी और उस दिन लोगों की ना अच्छा फिर इनका अखलाक उस दिन बहुत अच्छा होगा पेशेंट्स के साथ इसी तरह मजहबी जो स्कॉलर्स हैं वो बड़ा अच्छा बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे बहुत पॉजिटिव बोलेंगे लो उनकी बातें लोगों पर ना असर करती जाएंगी और फिर तीसरे बच्चे की कंसेप्शन की खबर भी आप सुन सकते हैं उस दिन जिनका वो तीसरा बच्चा होना तो ये अच्छा फिर ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पहले कभी नहीं गए छोटे छोटे सफ़र करेंगे एंजॉय करेंगे तो बहुत ही कह रहे हैं कि ये दो दिन इतने अच्छे हैं कि आप एंजॉय करेंगे अब आगे इतवार आ गया ये जुम्मा और हफ्ता था इतवार को 11 तरीक को यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के गप्पे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं उस दिन आपको कोई अप्रिसिएशन घर से मिल जाएगी या आपने ये काम किया बहुत अच्छा किया बॉस का भी फ़ोन आ जाएगा यार वेल डन वो आपकी असाइनमेंट बड़ी अच्छी रही है और बड़ा और कोई आप फिक्र ना करो मैंने तुम्हारी ए सी आर लिख दी है और कैरियर तुम्हारा अच्छा है ये इस किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी और सारा करेंगे और रेस्ट करते नज़र आ रहे हैं उस दिन नींद पूरी करेंगे ख़ास तौर पे वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं पुलिस वाले क्योंकि पिछले हफ्ते उनकी काफ़ी काफ़ी उनकी वाट लगी रही मसरूफियत रही टेंशन एनजाइटी में रहे सो स्कॉर्पियो अमीर है कि ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और आप इंजॉय करेंगे जी सेजिटेरियन क्या हाल है आपका ठीक ठाक है और मेरे एक दोस्त हैं अरशद भट्टी साहब वो सेजिटेरियन के बारे में वो खुद सेजिटेरियन है तो बहुत ज़्यादा शौक़ से सवाल जवाब बहुत करते हैं तो लाजा 
अब वो और से सुने अब ये हफ्ता उनके लिए भी बड़ा अच्छा गुजरेगा सो जो स्टार्ट हफ्ते का है पाँच तरीक को तो बड़े तैयार श्यार होंगे परफ्यूम लगाएंगे उस दिन ख़ास तौर पर जो सर्विस करने वाले लोग बहुत एक्टिव होंगे बड़े पॉजिटिव होंगे हर काम को भाग भाग कर करेंगे और लोग उन पर ना उस दिन यानी कि आपके सबॉर्डिनेट उस दिन आपको बड़ा मस्का लगाएंगे कहेंगे सर आप आज बड़े तैयार हो के आए हैं बड़े जी बड़े अच्छी शर्ट लग रही है सर परफ्यूम कहाँ से लिया आपने सो इस किस्म की बातें आपको सुनने को मिलेंगी और जहनी अजराब डिप्रेशन कुछ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी आपकी और काफ़ी कह लें कि किसी किस्म का खौफ का शिकार नहीं होंगे बड़े एक्टिव होके बड़े तेज़ होके अपना काम करेंगे अपने सबॉर्डिनेट को बहुत प्यार करेंगे अपने को वर्कर को बहुत प्यार करेंगे अपने अपनी अच्छा उस दिन आप अपने जो असाइनमेंट्स या दफ्तर का काम बड़ी नफासत से करते हुए बड़े प्यार से यानी कि उस दिन काम करने का आपको मज़ा आएगा मंडे को और अगर कोई बंदा कचहरी में है तो उसको उसका बड़ा खुश हो के वापस आएगा फैसला उसके मर्जी के मुताबिक होगा इम्तहान का रिज़ल्ट आएगा तो उसके हक में होगा और बड़ा खुश होगा किसी यूनिवर्सिटी में दाखला मिल जाएगा उसको बड़ा खुश होगा नंबर बड़े अच्छे होंगे यानी कि उस दिन अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी हर तरफ से कहते हैं चैन की बैंसरी बज रही होगी और आप शाम को अपने पेट के साथ खेलेंगे उसके लिए कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे उसको शाम को दूध पिलाएंगे बिल्ली को ख़ास तौर पे और उसको नलाएँ धुलाएँगे यानी कि वो ये ये काम आपने इतवार को किया क्योंकि वो इतवार को भी इस किस्म की सिचुएशन थी तो इसलिए आके उसको साथ बड़ा प्यार करेंगे और अल्ज़ामात अगर कोई लगे हुए या कोई इंक्वायरी हुई आपकी तो वो आपके हक़ में उस दिन हो जाएगी सो सेजिटेरियन uh, ये जो uh, uh, स्टार्ट होगा भट्टी साहब मैं आपको भी बता रहा हूँ उस दिन आप बड़ा परफ्यूम शफ्यूम लगा के दफ्तर बैठेंगे तो बड़े खुश होंगे तो इसलिए ये सेजिटेरियन uh, के लिए ये हफ़्ता बहुत स्टार्ट इसका वो कह रहे हैं कि एक तो होता है ना टेक ऑफ करना तो एक होता है टेक ऑफ करके ऊपर ही पहले टेक ऑफ किया होगा संडे को ही तो उसके मज़े झूले ले रहे होंगे आगे छः सात आठ आपके सातवें घर में राहु भी है और मून भी है अब अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी आप उस दिन बहुत ज़्यादा आप तेज़ होंगे बहुत ज़्यादा एक चीज़ का ख्याल रखना आपने बाज़ार से खाना नहीं खाना उस दिन कोई ऐसी बंद परेजी नहीं करनी जिससे आपका पेट ख़राब हो जाए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आवे ख़ास तौर पर प्रेगनेंट खातन तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहें राहू आपके सातवें घर में सातवें घर तो प्रेगनेंसी वाली खातन इमीजिएटली इमीजिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें इफ अगर वो एक परसेंट भी कोई चीज़ महसूस करती हैं गायनी के प्रॉब्लम बड़े उस दिन कोई ना कोई आ सकते हैं तो वो वो इजी ना ले ये तीन दिन आपने ये तो आपके एहतियातें होंगी अच्छा जो लव अफेयर में है या जो मियाँ बीवी हैं या आपका शराक आपका जो है स्पाउस है आप उस दिन उनके साथ बहुत चलाकियाँ दिखाएँगे बता के कुछ जाएंगे करेंगे कुछ वो आ, अच्छा जी मैं जा रहा हूँ जी ये यानी कि उस दिन आप हर एक को आ, आप रोनते हुए झूठ बोलते हुए अपना काम निकालने के चक्कर में होंगे बाय हुक एंड क्रुक अपना काम निकालेंगे बहुत एक्टिव होंगे बहुत एनर्जी होगी उस दिन आप अपनी यानी कि बेगम भी अगर आपको फ़ोन करके कहती है कि आज मेरे साथ जाना नहीं 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 आज मैं दफ्तर में बहुत काम है आज मैंने उधर जाना मेरा बॉस आया हुआ है ये तो इस तरह कह के उसको भी करके तो अपने अपना जो भी मिशन होगा उसके पीछे पड़ जाएंगे शराकत दार वाले लोग जो एक जो शराकत दारी करते हैं जिनका मिल के कारोबार करते हैं तो वो लोग भी बहुत तेज़ होंगे यहाँ पे वो वहाँ पे आप आपस में वो प्लान करेंगे यहाँ पे प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं सेजिटेरियन प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग भी अच्छा दो किस्म की प्लानिंग होगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव भी वो बड़े उसमें भी वो उनकी बड़ी दूर अंदेशी होगी कैसे हमने अपना टारगेट अचीव करना है और नेगेटिव होगी अंडर कार पर यार मेरा नाम ही ना आवे तो मैं उसकी लत खिंच दें या मैं उसका ये काम कर दूं या ये मैं उसको कर इस किस्म का मोड होगा और बड़ा आप अपना यानी कि पॉजिटिव मोड होगा लेकिन मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट के साथ यानी कि दीद लिहाज नहीं होगा उस दिन आपका तो काफ़ी हद तक आप अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे 
अच्छा फिर वो कोई अगर किराया आगे किराया की चीज़ चढ़ाई हुई है रेंट पे या ये वो किराया नहीं दे रहा तो वो उससे भी आप उस दिन बड़े इधर उधर करके अपने पैसे निकलवा लेंगे आ, बैंकर रात ना वो बड़ा उस दिन डिप्लोमेटिक होके अपने क्लाइंट्स को घेरेंगे और उसको बाद उसके साथ कहें यार मुझे ये फिनंस चाहिए बस तेरी मेहर मैं तुम्हें ये कर दूँगा उसको बड़े सबक ख्वाब दिखाएँगे और दिखाने के बाद फिर उससे अपना मकसद हासिल कर लेंगे इसे कहते हैं कि रिजल्ट्स लेना बाय हुक एंड क्रुक जिस तरह भी हो बेशक भी हो थोड़ी सी उस दिन अनाप्रस्ती से काम नहीं लेंगे उसके बाद यार जहाँ पे मोरे ऐसे चलाएंगे ये ये कभी कभी पीछे आ गए कभी इधर आ गए तो शतरंज वाली चालें उस दिन आपके दिमाग में होंगी और ये आपके ना ये कह लें कि उस दिन अगर आप पॉजिटिव रह के काम करेंगे ना यकीन करें अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा अल्लाह ताला आपको बहुत नवाज देगा बहुत कुछ मिल जाएगा हाँ किसी का बुरा ना कीजिएगा किसी की दिल जारी ना कीजिएगा क्योंकि उस दिन आपका लिहाज करने का मूड बिल्कुल नहीं होगा बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना कोई बदप्रेजी नहीं करनी आपने किसी किस्म का ए, अच्छा फिर ए, अपने स्पाउ यानी कि अपने लवर को या स्पाउस को ना आप थोड़ा सा चीट करेंगे और इश्क वो भी आपका चलता नज़र आ रहा है कोई वहाँ पे आप बताएंगे कुछ मतलब अगर आप एक लव अफेयर में हैं तो वो उसको कहेंगे या मैं आज नहीं आ सकता मैं कल आऊँगा ये और उसको ये बता के आप दूसरी जगह पे भी अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करेंगे ना तो वो आपका पकड़े जाने का भी चांस होगा तो दो किश्तियों में सवार नहीं होना आपने होने की कोशिश करेंगे बनेगा और फिर आपका यानी कि उस दिन मूड बड़ा होगा इस किस्म का हिडन अफेयर्स का ये इस किस्म के काम चलेंगे आपको खाम खा ऐसे ही दिल करेगा आपका फिर वापस आ जाएंगे फिर करेगा तो ये तीन दिन आपके काफ़ी मज़ेदार किस्म के होंगे एंजॉय भी करेंगे काम भी निकालेंगे रिजल्ट्स भी मिलेंगे टारगेट भी पूरे होंगे और सिर्फ सिर्फ हेल्थ इशू का आपने ख्याल करना होगा नौ दस आपका आठवें घर में मून बहुत पॉजिटिव बैठा है अच्छा यहाँ पे आठवां घर मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव नज़र नहीं आ रही कि उस दिन आपका कोई बुरा हो कोई चीज़ हो हर चीज़ आपके हक़ में होती जाएगी हर चीज़ आपके फ़ायदे में होती जाएगी कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिलेगी कोई नेगेटिव खबर आपको नहीं सुनने उस दिन आप अपनी प्रॉपर्टी पे काम करते हैं अपने बिजनेस पे काम करते नज़र आ रहे हैं अपने जो कह रहे हैं कोई बैंक का काम है तो वहाँ भी आपको फेवर मिल जाएगी कोई अगर आपकी शरीयत या नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हो वो भी आपके हक में होगा अगर आप वीज़ा लगवाने गए तो वीज़ा लग जाएगा उस दिन आपका मैं आपको बता दूं सेजिटेरियन उस दिन आपका गैर मुल्की वीज़ा भी लग जाएगा उस दिन कोशिश करें ये दिन अवेल करें दूसरों की वजह से भी आपको कोई आप ऐसे अच्छा आपको ऐसी कोई आपको विल मिल जाएगी या आपके पेरेंट्स आपको वसीयत कर देंगे या आप कर देंगे उसमें भी आपको फ़ायदा होगा और ये दो दिन आपको ये करें इन्जॉय करते नज़र आ रहे हैं फ़ायदे होते नज़र आ रहे हैं खौफ और रात से निजात होगी अच्छा कोई मुसीबत वगैरह भी आई ना तो उसको बड़े हौसले से बर्दाश्त कर लेंगे वो कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है ये यानी कि ये सेजिटेरियन इस दिन ये उस दिन होगा जुम्मा और हफ्ता तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अब आ गया इतवार को ग्यारह और बारह भी साथ ये ले लें ले, लेकिन मैं ग्यारह तक ही रहूँगा उस दिन आप बड़े कहते हैं कि कोई बाहर सफ़र करते हैं उस दिन आपका ना थोड़ा सा रूहानियत का मोड होगा मज़हब की तरफ मोड होगा और थोड़ा सा कह लें कि फ़लाई काम सोशल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी की मदद करें चलो मैं उसको जाके पैसे दे हूँ या उसको कोई चीज़ें दे हूँ इस किस्म का काम करें या कहे चले किसी शराइन पर दुआ कर रहा हूँ या घर में बैठ के कुरान खानी करवा रहे हैं या आप उस दिन नफल पढ़ते नज़र आ रहे हैं और लेकिन तैयार बड़े होंगे कोई उस दिन बड़ा काफ़ी एक्टिव होंगे काफ़ी आपका कहते हैं लियो में जब मून होता है तो बंदा खाम खा ही अकड़ता है वो काफ़ी कहते हैं प्रसिस्ट हो के काम करता है ना और काफ़ी फ़ायदे भी उसको होते तो आपका जो इतवार है ना वो बहुत अच्छा रोमांटिक 
اور روحانی سے روحانیت سے بھرا ہوا لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اسکالر جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے بہت اچھا بولیں گے اور خاص طور پہ ریسرچ والے بڑے سکون میں ہوں گے ریسرچ کرتے ہوئے ان کے اچھا پھر اس دن کوئی تحفہ تو آئے پھر وصول کر لیں گے آپ اپنا کافی اور مذہبی رہنما بھی اس دن کافی بہتر ہوں گے اچھا وہ لوگ جو باہر گئے ہوئے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کیا ویک اینڈ تو ایکسیلنٹ ہوگا وہاں پہ وہ غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا ان کا وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے سنڈے ہوگا اور کافی ان کو سپورٹ بھی ملے گی یہاں پہ مجھے وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو جن کو باہر داخلہ مل رہا ملا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے تو وہ سفر میں ہوں گے سفر کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کا سیجیٹیرین ہفتہ ایکسیلنٹ ہے فائدہ اٹھائیے اور بٹی صاحب خاص طور پہ آپ تو بہت انجوائے کریں گے تو مجھے اجازت ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی جی کیپریکون کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک سنجیدہ لوگ میں اس معاشرے کے سب سے سیریس اور سنجیدہ اور عقل مند لوگ تو کیپریکون تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کو سیریس لیتے ہیں سو so, ان کا جو موڈ جو پانچ تاریخ کو سٹارٹ ہے یہ یعنی کہ سنڈے کو کسی تفریح مقامات پہ گئے ہوئے تھے کوئی سیر سپاٹا کوئی پکنک منا کے آئے تھے وہی موڈ ہوگا ان کے اثرات کافی ہوں گے کھلے ذہن کے مالک ہوں گے اس دن بڑا آ کے دا آفس میں آ کے یا اپنے کام پہ آ کے وہ باتیں سنائیں گے جی میں نے یہ کیا آج ڈرائیونگ کی پہاڑی علاقے میں ٹھنڈ بڑی تھی یا جس جگہ پہ گئے میں سمندر پہ گیا پانی بڑا ٹھنڈا تھا تو اس قسم کی باتیں سارے کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ گپ شپ لگاتے نظر آ رہے ہیں بچے بڑے آپ کو بچوں کے ساتھ بھی موج مستی کرتے نظر آ رہے ہیں اگر آپ شاید اس دن آپ چھٹی مار لیں اور کہیں چلو ریسٹ کرتے ہیں تو تفریح والا موڈ ہوگا آپ کا اور وہ اچھا وہ لوگ جو باہر کی تعلیم لی حاصل کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن جو باہر نہیں ہائر ایجوکیشن پاکستان میں بے شک ہو یا اپنے ملک میں ہو وہ بھی کافی اچھا رزلٹ دیں گے ان کی اچھی اسائنمنٹ چل جائے گی خاص طور پر وہ جو وہ لوگ جو جن کا بزنس ہے اس کا کیٹرنگ کا ہوٹل میرج بیرو میرج ہال کا اور دوسرے یہ بہت فائدے میں ہوں گے اتوار بھی ان کا بہت اچھا لگا ہوگا اور پیر بھی ان کا بہت اچھا بڑی بکنگ ہوگی اور بڑے خوش ہوں گے بڑے کرسی پہ بیٹھ کے جھوم جھوم کے بکنگ کریں گے اس دن بلکہ ایک چھاڑ کے تین دن دن کی بکنگ کر دیں گے ایک ہی ایک ہی وقت میں اچھا اور پھر اس دن وہ اپنا بڑا کوشش کریں گے کہ یار اتنے پیسے کمائیں اگر لاک ڈاؤن لگ جائے تو پیسے میرے سیف رہیں تو کافی پیسے بھی آتے نظر آ رہے ہیں ان کے اور لاٹری اور اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والے بندے بہت ان کو کوئی اس دن فائدہ ہوگا اس دن اسٹاک ایکسچینج تو بہت چڑا ہوگا کافی خاص طور پہ کیپریکون کے لیے فائدہ ہوگا اب آ جائیں چھ سات آٹھ کیپریکون اس دن آپ کا خاص طور پہ میں کیپریکون وہ جو سروس کرتے ہیں پیشہ کاروباری حضرات نہیں جو ملازمت پیشہ حضرات ہے کاروباری بھی اسی طرح ہی ان کو بھی یہی لاگو آتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے اس دن آپ اپنے کہہ رہے ہیں کہ بڑی مٹیریلسٹک انسٹنکٹس ہوگی آپ اپنے متحدوں کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا بد لحاظی سے کام کریں گے نہیں نہیں مجھے نہیں پتہ تمہیں جو مصیبت پڑی ہے پڑے ایسے بیٹھ کے مجھے آج کام چاہیے کام کر کے دو اور سر نہیں مجھے تو آج میری والدہ بیمار ہے میں نے اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے یہ اس قسم کے کوئی ہوگا تو وہ سب چیزوں کو آپ رونتے کہیں گے نہیں اس دن آپ صرف اپنی ذات کو دیکھیں گے اپنے کام کو نکالیں گے بو اپنے آپ اپنے متحدوں کو بھی کہیں گے اور باس کو بھی کہیں جا کے بڑی فلیٹرنگ کریں گے وہ سر جی آج میں نے جانا تھا یہ ہے وہ بڑا پہلو مکھن لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اسے چھٹی لے کے نکل جائیں گے خیر اس دن آپ کا کافی اسی طرح عدالت میں بھی اگر کیس کوٹ کوٹ کچہری میں کیس چل رہا ہے اس دن آپ وہاں پہ بھی بڑے ایکٹیو ہوں گے اور اپنی یہاں پہ اپنی صحت کا خیال کرتے نظر آئیں تھوڑا سا کوئی مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے آپ کا کوئی میدے کا میدے کا بھی وہ جو یہ والا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ میدہ شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جہاں پہ آپ نے وہاں پہ آپ کی سویلنگ ہو جائے گی میں یا وہ وامٹنگ ہونی شروع ہو جائے گی تو اس چیز کا خوراک کی نالی جسے کہتے ہیں نا وہ جہاں پہ میدے کے ساتھ ٹچ کرتی وہ سویل ہوتی نظر آتی ہے تو اس لیے ذرا تھوڑا سا باہر کا کھانا نہیں کھانا اور ذرا ملازموں کے ساتھ ہاتھ تھولا رکھنا ہے تھوڑا سا اچھا پھر بعض دفعہ آپ پاس سے آئیں گے کہ آپ کا باس ہے اور نیچے ملازم ہے تو آپ جائیں گے اندر باس کا کمرہ سر 
वो देखें जी वो बंदा आज छुट्टी मार गया या आज वो काम नहीं कर रहा कि, किसी की कहते हैं ना लैग पुलिंग करने उस दिन आप लैग पुलिंग करेंगे ना कि कोई दूसरा आप ही करेगा उस बंदे का अगर अंडर कारपट पता भी नहीं लगने देगा कि उस बंदे की मैंने शिकायत लगाई है अंडर कारपट चलते हुए अपना का उसको सत्याना लेकिन ये है कि उस दिन आप एक्टिव बहुत होंगे अपने मकासद हासिल कर लेंगे अपना काम मुकम्मल कर लेंगे अपनी असाइनमेंट्स पूरी करेंगे जो भी आपको होगा ना बेशक अगले किसी बंदे का दिल आदारी होती है फिर भी आप उस काम में ना कर लेंगे कर्जा भी लेना हो तो कर्जा भी ले लेंगे अगर किसी के पैसे देना अगर वहाँ देने हैं तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से टरका देंगे कहेंगे अच्छा यार कल दे दूंगा पैसे आज नहीं दिए यहाँ पे बस अपने यहाँ पे उस दिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी सेहत का ख्याल करना है अपने बस अगर आपका उस दिन पेपर है इम्तहान है तो आप बड़े एक्टिव होकर पेपर करेंगे साथ वाले भी ऐसे भी देख लेंगे ऐसे भी देख के और बड़ा कामयाब पेपर करके और अपना कामयाब होंगे छठा गल बीमारियों का इसलिए ना कोशिश करनी है उस दिन ये दो तीन दिन में ना कोई ऐसी बद प्रेजी ना करें जिससे आप बीमार हो सकते हैं सोए हेल्थ इशू के बाकी कोई मसला नहीं अब आ जाए नौ दस कैप्रिकॉन नौ दस तो आपके अपने हैं फुल ऑफ रोमांस फुल ऑफ क्या कहते हैं इन्जॉयमेंट और उस दिन तो आपके ये आप तो कैक के लगाते नज़र आ रहे हैं बड़े मौजें करते नज़र आ रहे हैं और अच्छा फिर ये अगर पिकनिक पे भी जाते हैं तो किसी समंदर या झील किनारे जाएंगे आप वहाँ पे बैठ के वहाँ पे कुकिंग वगैरह करेंगे अच्छा ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में इंट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी एक दूसरे के वारी वारी जाएंगे एक दूसरे की तरीफ़ें करेंगे एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे स्पाउस के साथ भी और उसके अलावा जिनके लव अफेयर्स हैं वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा वो बड़ी डेट फिक्स होगी उनकी डेट फिक्स हो के तो वो शादी या तो उनकी शादी उस दिन होगी यानी कि कह ले के बहुत ही प्यारा सीन होगा ये आपके दो दिन बहुत अच्छे खुश होने के मोड में होंगे अब सातवां घर आपको पता है कि मुश्तरक कारोबार का भी है मिलके तो उस दिन ख़ास तौर पे जो बीवरेज का कारोबार करते हैं यानी कि ये बोतलें जूसेस पानी अपना मिनरल वाटर ये तो बहुत ही इन होगा उस दिन उनकी इतनी सेल होगी कि वो बड़े खुश होंगे और आपस में बैठ के उनको प्रॉफिट दोनों पार्टनरशिप के साथ पैसे बांटते नज़र आ रहे हैं और वो लोग जो नेवी के हैं या इरीगेशन डिपार्टमेंट जिनका तलक पानी से मछेरे हैं मछलियाँ पकड़ने वाले उनको उस दिन उनकी किश्तियाँ भर भर के आएंगी मछलियों से और बड़ा उस दिन वो आप आपस में वो यानी कि उनकी पार्टनरशिप उसमें बड़ी सेल होगी सी फूड की बहुत सेल होगी तो जो भी कारोबार पानी से रिलेटेड है वो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है यहाँ पे आपको कोई पार्टनरशिप मिलती कोई स्पॉन्सरशिप मिलती नज़र आ रही दूसरों की वजह से फ़ायदा मिलते आ रहा है कोई बंदा आपको पास आएगा कहते चलो जी मेरे साथ बिजनेस करें तो वो आप बड़े खुश होंगे या अल्लाह ये बंदा कहाँ से आ गया तो आप उसके साथ अच्छा बड़ी पॉजिटिव पार्टनरशिप होगी आप फ़ायदा लेंगे भी और फ़ायदा देंगे भी और, और फिर आपको कोई ऐसी मसल अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको मेडिसिन मेडिकल रैप आएगा सर ये लें टिकट आप सैर करके आए फलान जगह पे मैं पिछले हफ्ते कलाम था तो वहाँ पे कोई तकरीबन चालीस गाड़ियाँ खड़ी थी तो वो जो वेंडर था वो मेरे इधर वाबड़ा टाउन का ही था तो मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो कहता है वाबड़ा टाउन मैंने कहा अच्छा मैं भी साथ ही उधर रहता हूँ मैंने कहा कैसे आए कहते ये सारे डॉक्टर एंड डॉक्टर की फैमिलीज़ हैं तो इनको हमने दवाइयों की कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया है और ये अपनी फैमिली के साथ सैर करते आए हैं तो इस किस्म का आपको चांस मिलेगा डॉक्टरों की तो मैं उस दिन हैरान हूँ मौजे हैं वार्ड क्या बात है बड़े अच्छे होटल में ठहरे हुए थे हर खाना शाना सफ़र सब उनका फ्री था तो इस किस्म का मैंने ये एग्जाम्पल दी है आपको भी कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी जिसकी वजह से आप इन्जॉय करते नज़र आ रहे हैं सातवें घर में आपका जो नया कोई किसी का लव अफेयर नहीं तो वो शुरू हो जाएगा बड़ा अच्छा अफेयर होगा पॉजिटिव होगा किसी किस्म का नेगेटिव नहीं होगा सुची मबते होंगी किसी किस्म का फ्लडनेस का मुजारा नहीं होगा और काफ़ी अच्छा फिर उस दिन आप चैटिंग में बड़े मसरूफ़ होंगे वीडियो टॉक में वीडियो 
चैटिंग में और बड़ी एक दूसरे से मोहब्बतें कस्में वादे आसमान से तारे तोड़ने वाली बातें बहुत चलेंगी और फिर ये ये इतवार जो होगा ना आगे आप चलते जाएं यार में घर में मून आ जाएगा तो उस दिन आप घर में एक बड़ा पॉजिटिव सा माहौल होगा जायदाद के मसले डिस्कस होंगे कोई पेंडिंग मसले डिस्कस होंगे कोई पुराने इशू डिस्कस होंगे कोई ऐसी चीज़ आपकी या आप कोई तैयारी करेंगे गैर मुल्की वीज़ा लग गया सफ़र की तैयारी करते नज़र आ रहे हैं तो उस दिन यानी कह लें कि सुकून ज़िंदगी का है लेकिन किसी कोई ना कोई चीज़ कोई ना कोई क्योंकि आठवां घर है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसे ही शोशे आपको कोई आएंगे तो उससे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब ज़रूर होंगे वो डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है इधर से सुन अल्लाह ने दो कान इसलिए दिए इधर से सुने इधर से निकाल दें बात ख़त्म तो मैंने बाज कई लोग देखे जो अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं उनको मैं यही कहता होता हूँ कि स्ट्रेस ना लें मैं मेरे एक बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं डॉक्टर राफिया हैं वो बड़े अच्छे टोटके बताती होती हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ पास्ट हाउ टू गेट बी रिलैक्स आपने टेंशन के उनमें एक तरीका ये भी था कि आप जब आप पास्ट में जाते हैं जब जब आप पास्ट में जाते हैं तो आपको गुस्सा चढ़ना शुरू होता है हाइपर होना शुरू करता है और फिर आपका ब्लड प्रेशर भी शूट करता है तो उस वक्त ऐसे करें नहीं जाता फिर ऐसे करें तो आप उस सीन से बाहर आ जाएंगे और ये साथ के दफा करो यार मैं के पास और फ़ौर इमीजिएटली स्विच उसका ऑफ करें और स्विच जो पॉजिटिव चीज़ है या कोई टीवी पे स्टेज ड्रामा या हंसने वाला ड्रामा देखना शुरू कर दिया अच्छा दूसरा अगर इस पर भी नहीं निकलता तो एक रबड़ बांध लें और जब आप आपने आपको पेन के टीके लगा रहे होंगे ना तो उसको कि रबड़ ऐसे खींच के ऐसे छोड़ दें तो जब जाके ज़ोर से लगेगा ना तो आपकी थोड़ी सी आ होगी तो उस वक्त आपके दिमाग से वो सीन सारे गायब हो जाएंगे आ, उस दिन दूध का सदका दिया करें जिस दिन आप डिप्रेशन में हो सो so, आपका कैप्रिकॉन आपका इतवार बहुत अच्छा गुजरेगा कैप्रिकॉन ज़रा थोड़े से संजीदा ये अपना शो नहीं करते अंदर का दुख मोहब्बत प्यार ये अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं तो लादा खुल के अपने आप को वॉम आउट किया करें कथारसिस अपना खुद ही कर लिया करें खुश रहा करें तो इन अगले हफ्ते मुलाकात होगी जी क्यूरियन क्या हाल है आपका अच्छा वक़्त गुजरा पिछला हफ्ता ज़रा टफ था काफ़ी आपको टफ टाइम मिला मेरी सिस्टर भी अमेरिका में होती है वो भी क्यूरियस मुझे कहती है जब हमारी बारी आती है तो बाकियों को पंद्रह पंद्रह दस दस बारह बारह मिनट देते हैं और जब पाइसिस और क्यूरियस आता है तो ऐसे लगता है जैसे इसको ना आप थक गए और इसको कहते मगर लाना वो वाली बात करते तो ये हमारे साथ ज्यादा होती है आप क्यूरियस का डिटेल से नहीं बता तो आज क्योंकि ये प्रोग्राम मैं दो किस्तों में कर रहा हूँ कल छः प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं और आज छः आज कर रहा हूँ तो इसलिए आज फुल ऑफ एनर्जी है जिस पे मैं क्यूरियस वालों को काफ़ी इन डेप्थ आज बताऊँगा इनका स्टार्ट बड़ा अच्छा है इतवार इनका बड़ा अच्छा गुजरा बहुत ही चौथे घर में था तो इनकी इंट्रैक्शन रही घर के कामों पर घर के वो उस पर कुछ चीज़ें ख़रीदने में रहे कोई ख़रीदारी के मसरूफ़ रहे कोई नई गाड़ी या कोई इस तरह का जो प्लान किया था वो पीर इनका स्टार्ट बड़ा अच्छा होगा और चौथे घर है क्योंकि चौथे घर में तो जायदाद के कोई मसले आप करेंगे और ऐसी चीज़ों पे काम करें जिसको बंदा कहते हैं ना राहत व आशाशें लेने वाली चीज़ को ख़रीदते नज़र आ रहे हैं घर या मकान के बारे में कोई उसका सोचेंगे <coughs> अच्छा और कोई वो लोग जिनका ज़मीन से निकलने वाला कारोबार वो भी और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका परफ्यूम जेवर ऑर्नामेंट्स और वो जो शादी ब्याहों के कपड़े वो उस ब्राइडल क्लोथ्स और दूसरे जो भी कह लें कि मुझे वो ख़वान को पता है उस चीज़ों के नाम का उनकी बड़ी चांदनी होगी चांदी होगी उनको खूब आर्डर मिलेंगे खूब जो कारोबार ज़रात में तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है और जो जॉब करते हैं वो उस दिन बड़े खुश मूड में होंगे बड़ा अच्छा बोलेंगे बड़ा सुकून से बोलेंगे और अपना काम को बड़े अच्छे तरीके से निपटाएंगे। अब आ जाएँ छः सात आठ ये पाँचवें घर में थोड़ा सा आपका राहु के साथ मून है तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ फेसिस में गुजरते नज़र आ रहे हैं बच्चों पे काम करते बच्चों के बारे में बड़े वरीड होंगे बच्चों की एजुकेशन के बारे में ख़ास तौर पे 
वहाँ पे आप काम करते नज़र आ रहे हैं और बच्चों पे चढ़ाई करेंगे उसको बच्चों को ये कहेंगे वो आपकी हालांकि कोई कंप्लेंट नहीं आई होगी लेकिन वो स्कूल से फ़ोन आया था आप बिल्कुल संजीदा नहीं होते और ये नहीं होते यानी कि बच्चों को भी थोड़ा सा स्क्रू कर करते हुए नज़र आ रहे हैं उनके साथ काफ़ी अपने मौज मस्ती दोस्तों के साथ गप अच्छा दोस्त आपके आएंगे तो आप उसको झूठ बोल के कह देंगे मैं घर पे नहीं हूँ आज मेरी ड्यूटी है मैं आज काम नहीं करना ये करना इस तरह का उनके से आप जान छुड़ाने की कोशिश करें आप अपने को दो तीन टारगेट फिक्स किए होंगे उसके पीछे पड़े होंगे यानी कि मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट होगी और काफ़ी खींच के रखेंगे सबको ना ख़ास तौर पर जो लाटरी जुआ सट्टा ये लोग बहुत चलाकी का मुजहरा करेंगे उस दिन बड़े तेज़ होंगे इन होंगे और काफ़ी अपने स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे फेजेज़ आएंगे कभी तराव कभी चढ़ाओ कभी डिप्रेशन कभी खुशी कभी गम ये इस किस्म के फेजेज़ चढ़ते जाएंगे क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्योंकि राहु बैठा है जैम नाइन में तो राहु यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव बैठा है इंस्टेंट फ़ायदा जिसे कहते हैं ना कि फ़ौर फ़ायदा एक होता है ना गीज़र जो पानी गर्म करने में टाइम लेता है एक गीज़र आप इंस्टेंट गीज़र कहते हैं जो आपने टूटी खोली पानी गर्म आ गया तो उस दिन इस तरह का एक मोड होगा कि आपको इंस्टेंट फ़ायदे मिलेंगे अचानक और फौरी रिजल्ट आएंगे और उस पर आप अगर फ़र्ज़ करें कोई आपका काम रुका हुआ तो उसको पे आप अपना बड़े चढ़ाई करके गुस्से से अपना काम निकाल लेंगे अपना और ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनका शायद वो है बिजनेस मैरिज ब्यूरो क्लब डांसेस ये वो ये बहुत उस दिन डॉज दे के अपना काम निकाल के अपने लोगों को से यानी कि बुकिंग में भी झूठ बोल के कहेंगे नहीं नहीं आपका ये नहीं आप सुबह का कर लें आप शाम का कर लें बुकिंग नहीं नहीं आप इतने आपको फालतू पैसे अगर किसी की पुरानी बुकिंग हुई है तो उसको भी वो कहेंगे नहीं आप आप नए पैसे जमा कराएँ कुछ इस किस्म का मोड चलता आ रहा है और काफ़ी यानी कि उस दिन आपका दिल करेगा कि काफ़ी अमीर फ़ौर पैसे आने चाहिए अच्छा वो लोग जो फेज़ में हैं जिनकी वो कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं लफज यूज़ नहीं पाकिस्तान में ये लफज यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन एनी हो आपकी अगर गर्ल फ्रेंड है या बॉय फ्रेंड है तो उसके साथ आप घूमते हुए नज़र आते हैं उसके साथ फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप उनके साथ ही मौज मस्ती करते नज़र आ रहे हैं तो ये अच्छा उस दिन आप खुद पैसे नहीं खर्चेंगे उनको उनसे पैसे निचोड़ेंगे यानी कि अपने पार्टनर से पैसे खर्चवाएंगे खुद नहीं खर्चेंगे यहाँ पे उल्ट होगा यानी कि पाँचवें घर में होता है कि अपने आपके अपने अपने पार्टनर पे अपने दोस्त पे पैसे खर्चने तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड होगा आज मैं नहीं पैसे खर्चने आज ए पैसे खर्चे तो इस किस्म का मोड होगा वो काफ़ी कह ले के आप अपना अपने फ़ायदे का ज़्यादा देखेंगे अब आज नौ और दस यहाँ पे सर्विस मैटर आपका छठा कार है एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आप बीमार हैं कुछ है तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा मेडिसिन छूटती नज़र आ रही हैं ट्रंकलाइजर छूटते नज़र आ रहे हैं नॉर्मल नॉर्मेलिटी में आते नज़र आ रहे हैं अगर कोई किसी चीज़ का डिप्रेशन है या खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल बंदा जैसे कैद से निकल के ना ओपन हवा में आ जाता है या बंद कमरे में रखा और उसको बाहर निकाल दें और बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही हो तो इस किस्म का मोड होगा आपका और कोई किसी किस्म का खौफ नहीं अगर आपने कर्ज़ा दिया हुआ है कर्ज़ा लिया हुआ है तो उसकी किस्त दे के भी आपको सुकून मिलेगा उस दिन किस्त दे देंगे और इसके साथ भी काफ़ी ये नहीं कह लें कि कोई आपका ज़ख़म हील हो जाएगा पट्टी उतर जाएगी ये कह लें कि उस दिन जो भी आपके मसाइल हैं वो सीधे होते नज़र आ रहे हैं कोई बुरी खबर नहीं सुनेंगे कोई अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी और कोई अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम में बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे अगर कोई नौकरी के प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे री एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उस दिन आपको आपको ऑफ़र आ जाएगी कि जी आप आएँ आप जॉब करें आपके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है तो इस किस्म के काम आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलती जाएंगी शाम को आप अपने पेट के साथ खेलते नज़र आते हैं पेट का बड़ा ख्याल करेंगे उनको खाना खिलाएंगे उनके लिए चीज़ें ख़रीद के लाएंगे उनकी फूड लेके आएंगे और उनको नलाएँ दुलवाएँगे उनको अच्छा फिर आगे अगर किसी को नहीं है तो पेट को उस दिन आप पेट पर पे बड़ा प्यार करेंगे 
और उसको करेंगे अगर कोई कानूनी नोटिस आया हुआ वो मसला हल हो जाएगा अगर कोई आपको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आया हुआ वो भी हल हो जाएगा उस दिन आप अपने सर्विसेज डिलीवर करते नज़र आ रहे हैं तो अक्वेरियन नौ दस आपके अपने हैं लाजा जितने आप उस दिन अपने काम निकालें वो जो भी आप करेंगे वो आपके हक में होता जाएगा मूड भी ठीक रहेगा और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि मून अपने घर में है तो मून पानी का भी लॉर्ड है अगर आप तफरी को निकलेंगे ना तो किसी पानी वाली जगह पे जा के बैठेंगे वहाँ पे कोई समंदर होगा या कोई झरना या कोई स्विमिंग पूल मुझे तो स्विमिंग पूल ही नज़र आता है कि स्विमिंग पूल का चल जी मौसम आप जा रहा है एक आज स्विमिंग पूल के जूटे ले लें उस दिन बड़ा खुश होंगे और ख़ास तौर पे वो जो बीवरेज का कारोबार मछेरे हैं मछली का कारोबार करने वाले इरिगेशन डिपार्टमेंट या कह लें कि नेवी के लोग ये कोई पिकनिक मनाते नज़र आते हैं पानी के अंदर और किश्ती की सैर ये इस किस्म की चीज़ें होती नज़र आ रही कि आप किसी पानी वाले इलाके में फिरते हुए नज़र आ रहे हैं सो so, आगे आ गया आपके सातवें घर में लियो में तो उस दिन कोई बड़ा फंक्शन नज़र आता है कोई तैयार शेयर किसी दावत पे तैयार शेयर हो के बड़ा मोड में जाके आप तैयार हो के फिर बड़ा कह लें सातवें घर में मून है तो बड़ा रोमांटिक सा मूड होगा और बड़ा पैशनेट ट्रैवल करने को दिल करेगा उस दिन आपको और सोशल गैदरिंग करते नज़र आ रहे हैं जब मून लियो में होता है तो आपको बड़ा दिल करता है चले आज गेट टुगेदर करें या तो कुछ ना कुछ करें या तो खुद मेहमानों को बुलाएंगे या खुद किसी के घर जाएंगे लेकिन बड़ा तैयार श्यार हो के जाएंगे उस दिन आप अपने स्पाउस का बड़ा ख्याल करेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे एक रेस्ट लेस स्परिट होगी आपके अंदर और लेकिन इनफ्लैक्सीबिलिटी एक जगह प्यारी है ऐसे खाम खा अपने आप को ना किसी बात पे आड़ के अपना मूड ख़राब ना कीजिएगा नहीं तो ऐसे सारा मज़ा करकड़ा होगा थोड़ा सा फ्लैक्सीबिलिटी में रहना बोल्ड होंगे कॉन्फिडेंट होंगे दूसरों के मसले पे आपने नहीं घुसना अपने ओपिनियन को ऊपर किसी के इम्पोज नहीं करना उस दिन जस्ट अपनी ज़ात तक रहना और इंजॉय करना ये नहीं है कि ऐसे ही जाके किसी मसले को छेड़ ले लियो में जब मून आता है तो ईगो बड़ी आ जाती है ऐसे बोलने को दिल करता है अक्कड़ आ जाती है और नखरे आ जाते हैं तो उस दिन आप इस मोड में नहीं जाना तो टेंडेंसी ऑफ गिविंग सेल्फ इम्पोर्टेंस भी अच्छा ये सोचें यार मैं इसके घर गया हूँ तो इसने मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी और इस चीज़ को छोड़ें आप अपने काम को उस दिन इंजॉय करें या इस किस्म का एर प्राउड एंड एरोगेंसी का मुजाहरा नहीं करना वैसे कर लेंगे लेकिन आप वहाँ पर प्राउड देखा मैं मेरा ये देखो ये कल का बंदा ये क्या अब बन गया इस तरह इसम किस्म के ख्याल दिमाग में आएंगे लेकिन उस दिन काफ़ी आप अपने स्पाउस के साथ लायल होंगे फेथफुल होंगे यहाँ पे एक देखें कोई आपसे मशवरा लेगा ना तो आप किसी किस्म के आप उसके बटरे नहीं करेंगे उसको बड़ा सिंसियर हो के मसला देंगे सो एक्रियस आई होप कि आज मैंने पूरा जोर लगा के आपको इतनी डेप्थ में बताया कि पुराने गिले शिकवे उतर गए होंगे और ये हफ्ता आपका अपना इंजॉय कीजिएगा और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे तो एक्वेरियन के लिए आज स्पेशल मैंने आज लंबा प्रोग्राम किया है पाइसिस क्या हाल आपका आज आ, आपका ये पिछला हफ्ता था थोड़ा सा मुझे पता है टफ गुजरा काफ़ी लेकिन आज इन ताला ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरेगा बड़ा इन्जॉय करेंगे तो आपका स्टार्ट ही बड़ा अच्छा हो रहा है वही जो इतवार का दिन था वही आप रिपीट करेंगे बहन भाइयों के साथ गपशप थी आपकी वहाँ पे आपने काफ़ी संडे आपका बड़ा मज़ेदार गुजरा अब जब पीर आपका शुरू होगा तो आपका मून जो है ना आपके तीसरे घर में वही कंटिन्यूटी होगी बड़ा फ्रेश हो के आप अपने उस दिन आप जो इतवार को बहन भाइयों के मसले थे ना वो सुन के आपने लिखे होंगे वो उसको हल करेंगे सायों का कोई मसला होगा वो भी उस दिन हल करेंगे और बड़ा त्यार परफ्यूम शूम लगा के और काफ़ी करेंगे वो लोग जो ख़त किताबत वाले लोग हैं राइटर्स हैं वो बड़े इन होंगे वो बड़े खुश मूड में होंगे और बड़ा पॉजिटिव उनकी तहरीरें होंगी और उनकी यादाश्त कलम नगारी जो बड़े अच्छे सिंगर्स यहाँ पे एक्सीलेंट उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस होगी जो उनके पाइसिस का यानी गले में उनका बड़ा मिठास होगी उस दिन बड़ा अच्छा बोलेंगे 
कोई आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ठीक करवाते हुए नज़र आ रहे हैं या कोई नई चीज़ ख़रीदते नज़र आ रहे हैं सो so, ये पाइसिस आपका जो मंडे स्टार्ट होगा विद एक्सीलेंट कह लें होगा अब छः सात आठ आपके चौथे घर में मून और राहु है तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सा माहौल चल रही है एक तो अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना वालदा के साथ उलझना नहीं वालदा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी वालदा के साथ कोई क्रॉस टॉक नहीं करनी उन पर प्रेशर नहीं डालना अगर वो बीमार हैं तो उनको आपने पूरा टाइम देना है उनको डॉक्टर के पास लेके जाना अच्छा अक्सर मुझे सवाल करते हैं कि जी हमारी वालदा नहीं है तो वालदा नहीं है तो फिर बड़ी बहन या बड़ी बेटी इनमें से कोई भी अच्छा अगर ये भी नहीं है तो फिर आप अपने इमोशंस जो होते हैं वो उसको ख्याल करना है आपने यहाँ पे आपको फेजेज आएंगे कभी खुशी कभी गम कभी एकदम से सेंसिटिव हो जाएंगे कभी एकदम खुश होंगे और यहाँ पे वो लोग जो बिज़नेस करते हैं वो बहुत तेज़ होंगे बहुत एक्टिव होंगे ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़मीन से निकलते हैं चीज़ों का कारोबार करते हैं वो तो मसलन अजनास का सब्जियों का लोहे का मादनियात का एग्रीकल्चर लैंड का या कोई ऐसी चीज़ों का वो अपना यानी कि कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई सब्जियाँ कह लें या कोई तो ख़राब हो गई हैं वो भी उसको लपेट के अंदर निकाल देंगे तो वो उस दिन मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट होगी वो काफ़ी आप उस दिन कहेंगे नहीं यार छटो आप ही निकल जाएगा देखी जाएगी वो कर तो इस किस्म का मोड होगा और यहाँ पे आपका थोड़ा सा लिहाज नहीं करेंगे किसी का वो एकदम गुस्से में आ जाएंगे और अपना काम अच्छा यहाँ पे फिर अंडर कारपेट चलते नज़र आ रहे हैं प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी उस दिन आपकी बड़ी अच्छी प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं अपने बिज़नेस को देखेंगे रिव्यू करेंगे बिज़नेस को और उसके मुताबिक आप चलते हुए नज़र आएंगे और क्योंकि फोर्थ घर क्योंकि यहाँ पे अपने घर के सुख और दुख पर भी आप काफ़ी कंसनट्रेट करेंगे और यहाँ पे आपका ना एक चीज़ ख्याल रखें अपनी चेस्ट का वो मरीज वो लोग पाइसिस जिनके हार्ट के इशू हैं जिनके चेस्ट के इशू हैं या ब्रेस्ट के इशू हैं दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही है फ़र्ज़ करें अगर कोई आपकी कीमोथेरापी चल रही है तो वो काफ़ी आप थोड़े सा तकलीफ़ में आएँगे अगर कोई आपका चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो वो आप उस दिन अपना स्टीम वगैरह लें अपने आप को इजी करें मेडिसिन लें डॉक्टर को दिखाएं हार्ट के ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम वाले इजी ना लें तो ये चीज़ें इस किस्म की मोड आपके आएंगे लेकिन ज़्यादातर फ़ायदे ये तो आपके देखें सेहत के मामला तो ज़िंदगी का एक हिस्सा कभी उतराओ कभी चढ़ाओ लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप को आपने ए, वो उस मोड में नहीं जाना जिस किसी से ए, आप आ, किसी का नुकसान कर दें यहाँ पे अपने कंफर्ट्स पे काम करेंगे ए, और प, प, बहुत प्रोफिशेंट होंगे और म्यूज़िक वाले ख़ास तौर पर बहुत बेहतर करेंगे और इसके अलावा थोड़ा घर के ए, उस पर हैप्पीनेस पे भी काम करते नज़र आ रहे हैं इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी सी इस पर आपने बहुत काम करना इसको आप इमोशन स्टेबिलिटी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि फेजेज आएंगे एकदम रैक्ट करके शॉर्ट कर जाएंगे एकदम रैक्ट करके बिल्कुल नीचे चले जाएंगे और बज दफ़ा आप कहते हैं ना काम निकालना बाय हुक कैंड क्रूक कहीं पे किसी के मिन्नत कर ली मस्का लगा दिया कहीं पे रोब डाल दिया तो इस किस्म का मोड आपको ना अप्स एंड डाउन आएगा लेकिन आप अपना काम निकालते हुए नज़र आते हैं बस ज़रा ये ख्याल कीजिए कि अपने वालदा और अपनी मिसिस का ख्याल सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा और अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी होगी अब आ गया नौ और दस पाँचवें घर में बाइसिस ये तो आपके अपने यहाँ पे तो आप मुझे पिकनिक पे जाते नज़र आ रहे हैं बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के अपने लवर के साथ और खूब इंजॉय करते जा रहे हैं <coughs> गाड़ी में भी अगर बैठे हैं ना तो वो आपने फुल आवाज़ में वो गाने लगाए होंगे बड़ी झूम झूम के ड्राइविंग करेंगे पिछले दिनों में मैं कलाम गया हुआ था तो मैं ख़ुद भी ड्राइविंग की तो माजिद मेरे साथ था तो उसने बड़े गाने लगाए थे तो आई एन्जॉयड माय ड्राइविंग तो वो जल्दी वो वीडियो भी मैं डालूँगा अपने दूसरे चैनल पे तो 
उस दिन आपका जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग वो बड़ा खुशगवार होगा रास्ते में रुकेंगे अगर फ़र्ज़ करें आप कलाम नुरान कगान मरी जाते हैं तो रास्ते में रुक के ना पानी वाली कुछ देखेंगे कोई चश्मा आ गया तो वहाँ बैठ के अपने पाँव डाल के बैठ जाएंगे या कोई समुंदर पे जाएंगे तो वहाँ पे खूब अपने आप पे पानी फेंकेंगे तो ये मोड और सब बच्चों को आप बहुत मौज मस्ती बच्चों के साथ करते नज़र आ रहे हैं अच्छा उस दिन जो लाटरी सिट्टा जुआ खेलने वाले लोग हैं ना वो बहुत इन होंगे सारा दिन वो अपने उनको प्रॉफिट ही मिलता रहेगा फ़ायदा ही मिलता रहेगा अच्छा उस दिन आपका दिमाग बड़ा काम करेगा बड़ा दानशमंदी का मुजाहरा करेंगे मजमू तौर पे बहुत एक्टिव होंगे और ख़ास तौर पे वो जो हायर एजुकेशन वाले ना वो अपने हायर एजुकेशन वाले अपने थीसिस मुकम्मल करेंगे अपने नोट्स मुकम्मल करेंगे और बड़े ही उस दिन वो खुशगवार माहौल में वो अपना काम करते नज़र आ रहे हैं अच्छा फिर जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं बाहर गए हुए हैं या कुछ जो बाहर पाकिस्तानी जो फॉरेन में रह रहे हैं या आप किसी मुल्क के भी हैं और दूसरे मुल्क में जा के रह रहे हैं तो वहाँ पे जा के आप क्लब में जाते नज़र आते हैं और ख़ूब डांसिस हुल्ला गुल्ला करते और नज़र आ रहे हैं मौज मस्ती जो ना कहते ना कि बस उस दिन पागलों तरह डांस करेंगे और अपने उसके साथ अपने पार्टनर के साथ खूब खर्चा करेंगे उस पर पैसे अपनी जेब खाली करके आएंगे और लुट जाएंगे उस दिन अपने आप को जिसमानी तौर पे भी माशी तौर पे भी उस दिन थकावट हो जाएगी आपको और खूब आप हल्ला गुल्ला करेंगे सो so, ये दो दिन पाइसेस आप इंजॉय करें ज़िंदगी में ऐसे दिन कम आते हैं जिसमें आप बंदा इंजॉय करता है तो मेक अ प्लान and go to a recreation place particularly the area where uh, water is there so aap dekhenge ke wahan pe aapko ajeeb kisam ka ek sukoon milega enjoyment milegi yahan pe beverage ka karobar hotel ka karobar ye log to bahut hi in honge bahut zyada bahut inki sale hogi bahut zyada acha jo log navy ke hain ya ye ye bhi उस दिन पानी जो अपने ऐसा मिशन बनाएंगे जिसमें वो किश्ती में बैठ के ना डीप समुंदर में जाएंगे और जा के वहाँ पर ना खूब इंजॉय करेंगे तो ये यानी कि इनका भी यहाँ जो मछली पकड़ते हैं मछेरे हैं या अच्छा यहाँ उस दिन आप वो लोग जो एंगलिंग का शौक़ है जिनको बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने तो वो किसी दरिया के किनारे झील के किनारे बैठ के उन्होंने सर पे वो टोपी रखी होती है मुंह पे और लेटे होंगे और कुंडी डाली होगी तो इस किस्म का भी मोड होगा आप और मछलियाँ उस दिन काफ़ी आपके काम आएंगी आपकी कुंडी को लगेंगी कोशिश करके देखिए मुझे अपनी फ़ीडबैक दिया करें कि क्या वाकई ऐसा हुआ अगर किसी ने किया आज एक फीडबैक आया हुआ था सर हंड्रेड परसेंट डन हंड्रेड परसेंट हैपन लेकिन बाद लोग लिखते हैं कुछ भी नहीं हुआ अभी वो एक जर्नलाइज है ला हो गया अगर आप उस दिन आप हर एक एक इंडिविजुअल पोजीशन होती है तो वो उस पर वो नहीं फिट होता अब आ जाएँ पाइसिस ग्यारह को ग्यारह आपका उस दिन दफ्तर में ही काम करते सर्विसज मैटर में आप उस दिन दफ्तर में काम करते नज़र आ रहे हैं आपको कोई ना कोई छुट्टी जो है ना नहीं होती मतलब आपका बॉस आपको बुला लेगा या घर में कोई असाइनमेंट दे देंगे तो इस बात पे आप काफ़ी लेकिन घर में भी अगर काम करेंगे या ऑफिस में जाएंगे तैयार उसी तरह ही होके जाएंगे बड़ा टिप टॉप होके और बड़ा होगा या कोई फंक्शन हो उस दिन नज़र आ रहा है कोई सरकारी आपका कोई ऑफिशियल फंक्शन होगा जो जाके वहाँ पर आप अटेंड करेंगे तो इस किस्म का मोड होगा कि काम का काम और इन्जॉयमेंट की इन्जॉयमेंट होगी और मेरे तो ज़्यादातर रेस्ट करते हुए नजर साथ साथ काम करेंगे साथ साथ रेस्ट करेंगे तो इसलिए पाइस ये आप मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया आई होप कि आप इंजॉय करेंगे मुझे अब मैं आपको वाइंड अप करूं मुझे मैं आपके एक तो मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा दूसरा मुझे आपने ये 10 अक्टूबर तक फ़ाइनल कर देना है ताकि हम क्लासेस शुरू कर सकें तो जो भी जिसने भी आना है वो मुझे अपने जो ज़ीरो थ्री फोर फाइव वाला नंबर है उस पर मेरे साथ वो अपना जो भी रिजर्वेशन हुई जो भी कुछ हुआ वो मुझे ज़रूर बताएं अगर कोई फ़ीस का मसला है तो वो भी मेरे साथ एडजस्टमेंट कराएं ये पहला कोर्स है तो मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों पे प्रेशर नहीं डालना चाहता उसको रिड्यूस भी कर दूँगा 
یہاں کار دوں گا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ میرے سے رابطہ کریں اور دوسرا کنسلٹنسی میں پھر بات کروں گا کہ جو میری کنسلٹنسی ہے وہ ذرا دوسروں کی نسبت ڈفرنٹ ہے آپ کو آپ کو یہ میں آپ کو ایک اسپیسمن دکھاتا ہوں میں اگر کوئی مجھے کوئی آتا ہے تو میں اس کو باقاعدہ یہ ایک چارٹ بنا کے اس کی پاس ہسٹری پھر یہ کچھ چودہ پندرہ صفحے لکھ کے دیتا ہوں یہ یہ لکھ کے دیتا ہوں یہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس پہ پھر اس کی گنجائش نہیں رہتی بلکہ مجھے کوئی اٹلی سے کہ اسٹریلیا سے فون آیا وہ کہہ لیں کہ سر آپ کی فیس بہت تھوڑی ہے اور آپ لوگ تو بہت زیادہ فیس لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں میں نے کہا میرا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے میں اس کو ایز اے فن بھی نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو گائیڈنس میں جی شاید اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ میں میرے ذریعے کسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا تو تدبیر کر میں تقدیر بتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوتی ہے بہانہ بنتا ہے وسیلہ بنتا ہے میں تو صدقات پہ زیادہ زور دیتا ہوں اور اکثر میرے بچے کہتے ہیں لگتا ہے آپ نے صدقات کی یہ چیزیں بتاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی تھا کہ یہ بھی آٹا دے دو آپ یہ دے دیں تو ایک چیز ہے کہ صدقات پہ بلیو رکھیں اور ڈونٹ رن آفٹر کہ یہ جی میں بریسلیٹ بنا دیتا ہوں میں آپ کو کوئی چاندی کا یہ بنا دوں گا یہ گلے میں ڈال لیجیے گا نہیں یہ چیزیں بالکل اس سے پریز کریں آپ اپنی اچھا آپ اپنی قسمت کو خود بھی چینج کر دیں دعا کریں اللہ سے دیکھیں پھر ایک پروگرام میں نے کرنا ہے اس پہ بھی سیپریٹ ایکسکلوسو پروگرام ہوگا مجھے اجازت دیجیے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ